hujan. प्लस रुपीस पर का पेनल्टी आपको यहां पे अप्लीकेबल हो जाएगा कंसेप्ट समझ में आ रहा है सो so, ये चीज होने के बाद में अब मैं बढ़ रहा हूं आगे अगली चीज आ रही है ईजीएम ईजीएम के लिए मैं पहले तो चार्ट के अंदर जाना चाहूंगा आपके फटाफट फटाफट आ जाइए लेट्स गो सेक्शन नंबर 100 ईजीएम जिस कंपनी में शेयर कैपिटल है वो कंपनी के 10% परसेंट ऑफ पेडअप शेयर कैपिटल होल्डर और जहां शेयर कैपिटल नहीं है वहां 10% परसेंट ऑफ वोटिंग पावर होल्डर यहां पे ईजीएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे सिचुएशन के अंदर वो उनको रिक्विजिस्ट माना जाएगा उनको क्या माना जाएगा रिक्विजिस्ट और उन्होंने रिक्विजेशन देने से फोर्टी डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ईजीएम कॉल करना है और उसके लिए उन्होंने ट्वेंटी डेज का नोटिस देना है फोर्टी डेज में ईजीएम लेना जरूरी है फोर्टी डेज के अंदर नोटिस देना ईजीएम का जरूरी है ये नोटिस आप ऑर्डिनरी नोटिस दे सकते हो 101 का या 115 का स्पेशल नोटिस दे सकते हो अगर आपको याद नहीं होगा तो बहुत बुरी बात है नीचे अगर तीन महीने तक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई भी ईजीएम वगैरह कॉल नहीं किया सॉरी uh, 45 डेज में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई भी ईजीएम कॉल नहीं किया तो तीन महीने के अंदर रिक्विजिस्ट खुद ईजीएम कॉल कर सकते हैं और उस केस में रिक्विजिस्ट रिक्विजिस्ट को जो पैसा लगेगा वो कंपनी रिफंड करेगी और वसूल करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से यह हमने ईजीएम के लिए देखा हुआ था और ईजीएम का हमने टाइम भी ड्रॉ किया था जैसे यहां पर देखिए कि भैया कुछ शेयर होल्डर ने अप्लाई किया फिर 45 डेज के अंदर अमल कमीशन के लिए ईजीएम का नोटिस दिया ठीक है तो 45 डेज के अंदर अप्लीकेशन किया ईजीएम के लिए तो 45 डेज के अंदर नोटिस देना जरूरी है अगर 45 डेज में नोटिस नहीं दिया तो तीन महीने के अंदर ईजीएम रिक्वेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं और फिर उसकी कॉस्ट कंपनी उनको रिफंड कर देगी ठीक है ये चीज भी हमने देखा था सेक्शन नंबर हंड्रेड ठीक है थैंक यू सो मच गाइस सर मैंने बोला वाला था डांस करके दिखाओ आरओसी थ्री मंथ एक्सटेंड हाँ आरओसी एजीएम का टाइम लिमिट थ्री मंथ एक्सटेंड कर सकता है सही बात बोला है बेटा ठीक है वो कुछ रीजन के वजह से ही हो सकता है नॉर्मली नहीं होता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं फोर्टीन फेब शुड भी कंसिडर्ड नेशनल हॉलीडे शुरू हो गए ना लायक लोग आगे अगला है ऑर्डिनरी नोटिस और मैं स्पेशल नोटिस का वन वन फाइव भी यहीं पे कवर कर रहा हूं तो बड़े अच्छे से ध्यान देना ऑर्डिनरी नोटिस होता है ट्वेंटी वन क्लियर डेज का ट्वेंटी वन क्लियर डेज प्लस वन डे ऑफ पोस्टिंग वन डे ऑफ मीटिंग एंड टू डेज ऑफ ट्रांसिट टोटल हो गए ट्वेंटी फाइव डेज सो अगर आप एक जून दो हजार पच्चीस को नोटिस दे रहे हो तो ये पोस्टिंग का डे हुआ एक जून दो हजार पच्चीस दो जून और एक जून दो हजार पच्चीस ठीक है ये पोस्टिंग का डे हुआ दो जून और तीन जून ट्रांसिट का डेट चार जून से लेकर चौबीस जून ट्वेंटी वन क्लियर डेज नोटिस हवा में और पच्चीस जून दो हजार पच्चीस को जनरल मीटिंग होल्ड करना जरूरी है उसके बाद में स्पेशल नोटिस के लिए अगर हम बोले तो भैया 14 क्लियर डेज है तो 14 डेज वन डे ऑफ पोस्टिंग टू डेज ऑफ ट्रांसिट वन डे ऑफ मीटिंग टोटल होते हैं भाई साहब 18 डेज पर ये 14 डेज को आप डिवाइड करो दो पार्ट में सेवन डेज मैंने आपको बोला था स्पेशल नोटिस बहुत सारे जगह पे सही नहीं होता है ठीक है और बहुत सारे जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़े उनको स्पेशल नोटिस पता ही नहीं होगा कैसे होता है याद रखना ऑर्डिनरी नोटिस डायरेक्टर के थ्रू सीधा मेंबर को जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू मेंबर को पर स्पेशल नोटिस ये पहले रिक्विजिस्ट देता है रिक्विजिस्ट देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जिसके बीच में सेवन डेज का गैप होना चाहिए जैसे एक जून 2025 को नोटिस दिया तो सात जून 2025 तक के ये नोटिस बोर्ड के पास रहेगा फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आठ जून को ये नोटिस पोस्ट करता है वन डे ऑफ पोस्टिंग जो दो दिन ट्रांसिट में रहता है नौ जून और दस जून और फिर अगेन सेवन डेज काउंट किए जाएंगे ये सेवन डेज प्लस ये सेवन डेज फोर्टीन डेज होते हैं आपको नहीं पटेगा पर ये प्रैक्टिकली ऐसा ही है लीगली भी ऐसा ही है एग्जाम में मार्क भी इसी के ऊपर मिलेंगे जो इसको नहीं मान रहे उनको मैं पहले ही बोल दू ये ऐसा ही है तुम कहीं पे भी चेक कर लो सीए फाइनल पे ये प्रोसेस हम इंप्लीमेंट करते हैं ठीक है ये चीज को याद रखना आगे जाके आपका कटे इससे अच्छा आप यहीं पर सुधर जाओ सो आठ जून को यह नोटिस पोस्ट किया जाएगा नौ दस जून ये ट्रांसिट में रहेगा ग्यारह जून से सत्रह जून सेवन डेज तक हवा में रहेगा ये सात दिन ये सात दिन टोटल चौदह दिन का नोटिस है और फिर अठारह जून को हम मीटिंग लेंगे टोटल एटीन डेज फोर्टीन डेज प्लस वन डे ऑफ पोस्टिंग टू डेज ऑफ ट्रांसिट वन डे ऑफ मीटिंग टोटल 18 हुआ पर जो वन डे ऑफ पोस्टिंग टू डे ऑफ ट्रांसिट और वन डे ऑफ मीटिंग ये नेक्स्ट सेवन डेज में ऐड करने हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जब मेंबर को मीटिंग जाएगी मेंबर को नोटिस जाएगी उसके अंदर ये ऐड करने हैं टोटल वो 11 डेज प्लस 7 डेज टोटल 18 डेज का ये नोटिस है क्लियर है ये है ऑर्डिनरी नोटिस और स्पेशल नोटिस पर याद रखना स्पेशल नोटिस सिर्फ चार केस में लगता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 160, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर 139, थर्टी नाइन रिमूव ऑफ डायरेक्टर वन सिक्सटी नाइन रिमूव ऑफ ऑडिटर वन फोर्टी वो भी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर में रिकमेंडेड है मैंडेटेड नहीं है बाकी तीनों में मैंडेटेड है रिकमे
ये आपका है स्पेशल नोटिस अच्छा इसके रिक्विजिस्ट कौन होते हैं कौन यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये नोटिस देंगे तो भाई साहब लिखा हुआ है वन परसेंट ऑफ वोटिंग पावर होल्डर या पांच लाख का शेयर कैपिटल होल्डर विच एवर इज लेयर यहां पे लोअर यहां पे रिक्विजिस्ट बन सकते हैं ठीक है ठेके? ये स्पेशल नोटिस याद रखना एग्जाम में पूछ लिया वाट लग जाएगी आपकी ये है ऑर्डिनरी नोटिस और स्पेशल नोटिस दोनों यहां पर होता है खत्म फिर वन के अंदर है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दादा दादा ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं चार दादा ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं चार कमेंट में डालो सब जन दादा ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं चार डालो कमेंट के अंदर दादा ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं चार दैट इज डायरेक्टर ऑडिटर डिविडेंड अकाउंट्स ये ऑर्डिनरी बिजनेस है सो so, जब आप जनरल मीटिंग होल्ड करते हो तो 96 में एजीएम है जहां रेगुलर मीटिंग होता है ईजीएम हंड्रेड में है जहां स्पेशल मीटिंग होता है वन जीरो टू में रेगुलर बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस जो चार है डिविडेंड अकाउंट डायरेक्टर ऑडिटर इनके लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं लगते इनके लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं लगती इसलिए काटा हुआ है जो बचे हुए स्पेशल बिजनेस है उसमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा जैसे कंपनी का अमल कमीशन है क्यों हो रहा है किसके साथ हो रहा है कैसे हो रहा है कब हो रहा है कहां हो रहा है बताना पड़ेगा कंपनी का वाइंडिंग हो रहा है क्यों हो रहा है कहां हो रहा है क्या प्रॉब्लम आ गया बताना पड़ेगा कंपनी का नया प्रोडक्ट लॉन्च है क्यों कर रहे हो कहां कर रहे हो कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है पैसा तो नहीं लग जाएगा बताना पड़ेगा क्लियर है सर तो स्पेशल बिजनेस में ही एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगता है एक्सप्लेनेटरी स्टेट के अंदर स्टेटमेंट के अंदर हम आ, सिर्फ स्पेशल बिजनेस में देते हैं और उसके अंदर हम डिस्क्लोज करते हैं पहले तो रिजोल्यूशन और कुछ एडिशनल डिटेल जैसे प्रमोटर का डायरेक्टर का मैनेजर का टू परसेंट के ऊपर उस कॉन्ट्रैक्ट में शेयर होल्डिंग वगैरह है क्या जिस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन ठीक से अलाउ किया गया है क्या नॉन डिस्कलोजर कोई पॉलिसी है क्या कोई बेनिफिट्स वगैरह एक है क्या कंपनी लाइबल है क्या साथ में पेनॉल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन हर डायरेक्टर प्रोमोटर मैनेजर को लगेगी जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की है और प्राइवेट कंपनी के लिए यहाँ पे एक एग्जामेशन दिया गया है कि उनको देने की जरूरत नहीं अगर वो चाहे तो अगर वो एनुअल अकाउंट्स एनुअल रिटर्न ठीक से फाइल कर रहे हैं तो क्लियर है बहुत बढ़िया बच्चों शानदार जो कमेंट कर रहे हैं तूफान जबरदस्त जिंदाबाद अगला सेक्शन आता है 103 जो है कोरम का कोरम के लिए मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है कोरम आपको ऑलरेडी पता हुआ है कंपनी में अगर आ, हजार से कम मेंबर है पहली बात तो प्राइवेट कंपनी में कोरम का कोई सेन ही नहीं है ठीक है प्राइवेट कंपनी में कोरम का कोई इश्यू ही नहीं है कोई दिक्कत ही नहीं है प्राइवेट कंपनी के अंदर कहा गया हाँ प्राइवेट कंपनी में कोरम का कोई इश्यू ही नहीं है जो कोरम वहां सिर्फ दो मेंबर कोरम लगता है भले नंबर ऑफ मेंबर कितने भी हो पब्लिक कंपनी में हजार से नीचे मेंबर है तो पांच कोरम एक हजार से पांच हजार के बीच में तो पंद्रह कोरम और पांच हजार के ऊपर है तो तीस कोरम यहां पे लेस देन इक्वल टू हर जगह पे आएगा मोर देन की जगह इक्वल टू नहीं आएगा ठीक है कोरम अगर मीटिंग में प्रेजेंट नहीं रहा तो मीटिंग हो जाती है एडजन सेम टाइम सेम प्लेस सेम डे नेक्स्ट वीक जिसके लिए आपको थ्री डेज का मिनिमम नोटिस देना पड़ता है कोरम के लिए कि बचे हुए शेयर होल्डर आ जाए अगर एडजन मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं होता है तो ऐसे सिचुएशन में वही जो लोग प्रेजेंट है वहां जो लोग प्रेजेंट है एडजन मीटिंग में उन्हीं को कोरम मानते हुए मीटिंग कंडक्ट की जाती है एक चीज में ऑर्डिनरी नोटिस में आपको भूलना बोलना भूल गया ऑर्डिनरी नोटिस में अगर आप शॉर्ट नोटिस देते हो सेक्शन वन में तो नाइनटी शेयर होल्डर उसको रेटिफाई कर सकते हैं और उसको वैलिड नोटिस मान सकते हैं और उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं ये ऑर्डिनरी नोटिस का याद रखना ये कोरम में मुझे अभी याद आया इसलिए मैंने आपको बोल दिया थे? फिर 104 में है चेयरमैन चेयरमैन मतलब वो पर्सन जो कंपनी को होल्ड करता है कंपनी के मीटिंग्स को होल्ड करता है चेयरमैन नॉर्मली बाय शो ऑफ हैंड से इलेक्ट होता है अगर कभी मांगा गया कि चेयरमैन पोल से इलेक्ट करना पड़े तो ऐसे केसेस में शो ऑफ हैंड का चेयरमैन कंटिन्यू करेगा जब तक पोल नहीं होता और पोल के रिजल्ट में जो चेयरमैन आएगा वो चेयरमैन की कुर्सी होल्ड कर सकता है हमने क्लास में देखा है इसको बड़े अच्छे तरीके से याद रखना चेयरमैन के पास मीटिंग कंडक्ट करने के पावर है डेकोरम मेंटेन करने के पावर है डिसिप्लिन मेंटेन करने के पावर है कौन सा रिजोल्यूशन लेना है कौन सा छोड़ना है इसके पावर है कौन सा बिजनेस लेना है छोड़ना है इसके पावर है और चेयरमैन के पास कास्टिंग वोट होता है कि इक्वालिटी ऑफ वोट के केस में चेयरमैन एक एडिशनल वोट दे सकता है किसी एक एरिया में मैटर को डिसाइड करने के लिए यह चीज को भी आपने याद रखना प्राइवेट कंपनी को चेयरमैन की प्रोविजन नहीं लगती जो एनुअल रिटर्न एनुअल अकाउंट ठीक से फाइल करते हैं उनको चेयरमैन कंपनी में बहुत सारे होते हैं ठीक है बहुत सारे बच्चों को चेयरमैन पता नहीं होगा मैनेजमेंट का चेयरमैन होता है शेयर होल्डर मीटिंग के तीन चार चेयरमैन होते हैं जैसे क्लास मीटिंग स्टेटरी मीटिंग एजीएम ईजीएम शेयर होल्डर स्टेक होल्डर मीटिंग चेयरमैन होते हैं जैसे डिवेंचर होल्डर डिपोजिट होल्डर अदर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग के चेयरमैन होते हैं जैसे बोर्ड मीटिंग का ऑडिट कमेटी मीटिंग का रेमोनेशन कमेटी मीटिंग का स्टेक होल्डर ग्रेवियंस कमेटी कॉर्पोरेट सोशल
सो so, बढ़ते हैं आगे कॉन्सेंट्रेट करा बोर्ड के ऊपर बड़े अच्छे से ध्यान देना रेडी लेट्स गो सो आ जाइए फिर है सेक्शन नंबर 105 जीरो प्रॉक्सी का प्रॉक्सी का सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉक्सी के सेक्शन के अंदर बहुत अच्छा कंटेंट आता है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है पहली बात प्रॉक्सी मतलब जब मेंबर खुद मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता तो खुद के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को कंपनी में भेज सकता है फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉक्सी ठीक है इसके लिए आपको एमजीटी फॉर्म नंबर 11 फाइल करना पड़ेगा प्रॉक्सी ये मीटिंग के 48 एट आवर्स पहले तक के आप लॉन्च कर सकते हो लास्ट फोर्टी एट में प्रॉक्सी लॉन्च करना अलाउड नहीं है प्रॉक्सी के कुछ राइट्स है जैसे वो मीटिंग अटेंड कर सकता है वो पोल पे वोट कर सकता है वो मेंबर के बिहाफ पे एक्ट कर सकता है और वो पोल डिमांड भी कर सकता है 109 में पर प्रॉक्सी के कुछ रेस्ट्रिक्शन है वो मीटिंग में बात नहीं कर सकता हैंड्स शो नहीं कर सकता कोरम के लिए काउंट नहीं किया जा सकता और, और प्रॉक्सी मैक्सिमम 50 मेंबर या 10 परसेंट ऑफ शेयर कैपिटल वालों को ही रिप्रेजेंट कर सकता है उससे ज्यादा नहीं नोटिस ऑफ मीटिंग मेंबर प्रॉक्सी मेंबर्स को देना चाहिए ठीक है और साथ साथ में मैंशन किया गया है कि 48 एट आवर्स के पहले आप जो लेटेस्ट प्रॉक्सी ऐड करोगे वही प्रॉक्सी वैलिड होगा वो छोड़ के बाकी प्रॉक्सीज को यहां पे कंसिडरेबली वैलिड नहीं माना जाता है एक सन प्रॉक्सी का एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था वो नहीं दिख रहा है जीवन में क्यों क्यों नहीं दिख रहा है क्यों हो गया प्रॉक्सी को क्यों नहीं दिख रहा है प्रॉक्सी सो so, मैं प्रॉक्सी का हाँ ये देखो यहां पर है माई मिस्टेक सो ये देखिए सो so, सबसे पहले यही है शेयर कैपिटल इन बिल्ट राइट गारंटी कंपनी एओए का राइट है पावर्स अटेंड मीटिंग वोट ऑन द पोल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर वन जीरो नाइन में पोल डिमांड कर सकता है कैन नॉट शो ऑफ हैंड्स स्पीक नहीं कर सकता कोरम uh, में काउंट नहीं होता है और पचास मेंबर मैक्सिमम टेन परसेंट शेयर कैपिटल को होल्ड करता है एम जी टी इलेवन में आपको प्रॉक्सी फाइल करना है फोर्टी एट आवर्स बिफोर और ट्वेंटी फोर आवर्स बिफोर आप प्रॉक्सी को इंस्पेक्ट कर सकते हो अब जैसे इस एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊँ तो पहले ऋषि ने एक विशाल करके प्रॉक्सी फाइल किया फिर ऋषि ने हर्षा को प्रॉक्सी करके फाइल किया फिर ऋषि ने एश को करके प्रॉक्सी फाइल किया फोर्टी एट आवर्स यहां से शुरू होते हैं और ऋषि ने बाद में शुभम को प्रॉक्सी फाइल करके फाइल किया तो लास्ट फोर्टी एट आवर्स में जो फाइल किया है वो तो रॉन्ग ही है वो तो काम का ही नहीं है और फोर्टी एट आवर्स पहले जितने फाइल किए उसमें से लेटेस्ट वाला कौन सा है एश वाला ठीक है तो एश वाला प्रॉक्सी वैलिड रहेगा पहले के दो कैंसिल फोर्टी एट आवर्स के बीच वाला कैंसिल अच्छा इंस्पेक्ट कब कर सकते हैं मीटिंग के ट्वेंटी आवर्स पहले आप इसको इंस्पेक्ट कर सकते हो यह है प्रॉक्सी वाले प्रोविजन आप प्रॉक्सी वाले प्रोविजन चाहिए तो पढ़ सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगला हम जा रहे हैं सेक्शन नंबर 106 रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स के ऊपर कंपनी के वोटिंग राइट कंपनी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अगर कंपनी चाहे तो और ये वोटिंग राइट कंपनी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जैसे कॉल ऑन शेयर पेंडिंग है तो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं लीन ऑन शेयर पेंडिंग है तो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं लीन मतलब कंपनी के शेयर के ऊपर अगर लीन बनी है तो उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं नीचे बोला गया है सेक्शन नेक्स्ट सेक्शन डेट इज सेक्शन नंबर कहा गया भगवान इतना ऊपर कैसे आ गया चलो लीन ऑन शेयर्स वगैरह के ऊपर होगा ठीक है उसके बाद में सेक्शन नंबर 107 में है शो ऑफ हैंड्स वाला वोटिंग राइट ठीक है अब मैंने वोटिंग राइट का एक टेबल भी आपको दिया था कि वोटिंग किस तरीके से होता है 107 में है शो ऑफ हैंड्स इट इज सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वोटिंग रिजोल्यूशन विल बी पास्ड बाय काउंटिंग द हैंड्स रेस्ड और वन मेंबर इज इक्वल टू वन वोट इन रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ शेयर हेल्ड आपके नंबर ऑफ शेयर कितने इससे फर्क नहीं पड़ता एक मेंबर का एक ही वोट काउंट किया जाएगा फिर दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कि आप इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर सकते हो घर पर बैठे बैठे इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू भी आप वोट कर सकते हो ई के थ्रू भी आप वोट कर सकते हो और यह टोटली अलाउड है फिर है वोटिंग बाय पोल पोल मतलब बैलोट पेपर आपको डालने हैं जिसके अंदर एक मेंबर के जितने शेयर है उतने वोट काउंट किए जा सकते हैं और इसके अंदर आपको एक अपॉइंट करना पड़ता है स्क्रूटिनाइजर जो नंबर ऑफ वोट को काउंट करके आपको डिक्लेरेशन देता है जैसे इलेक्शन में वोटिंग नहीं होता है क्या वैसे ही यह होता है और फिर उसके बाद में आता है पोस्टल बैलोट मतलब मेंबर घर पे बैठे उनके घर पे चिट्ठिया भेजो और चिट्ठियों के थ्रू चिट्ठियों के ऊपर उनसे वोटिंग करवा लो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वोट पर पोस्टल बैलोट आजकल थोड़ा आउटडेटेड मेथड है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मेथड का ऑफ वोटिंग है ईमेल वाला मेथड वाला वोटिंग है तो पोस्टल बैलोट मैक्सिमम कोई यूज नहीं करता है ठीक है अब ये सब वोटिंग के ऊपर मैंने आपको बुक में नोट लिखवा के दी होगी ठीक है आपके रजिस्टर में पोल वाला इलेक्ट्रॉनिक मोड वाला पोस्टल बैलोट वाला इनके आंसर राइटिंग पॉइंट मैंने लिख के दिए होंगे तो मैं चाहूंगा कि अगले एक दो मिनट के अंदर कृपया उसको रीड कर लीज
बट नाउ जर डन कर दीजिएगा प्लीज भाई साहब 615 लाइक आ चुके हैं और साढ़े तीन के आसपास बच्चे बैठे हैं शानदार जबरदस्त जिंदाबाद पढ़ना हो जाए डन कर दीजिए बहुत बढ़िया ये पढ़ना अगर हो गया है तो मैं अगले सेक्शन के ऊपर जा रहा हूं अगला सेक्शन आता है भाई साहब रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन ठीक है पोल के पॉइंट्स आपके रिवाइज अगर हो गए होंगे तो अगला हम जा रहे हैं वन 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 रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन कई बार जब आप मीटिंग में वोटिंग के लिए जाते हो तो उसके पहले उस रिजोल्यूशन का डिस्कशन होना जरूरी होता है कई बार मीटिंग में सीधा रिजोल्यूशन रखने के पहले उसका डिस्कशन रिजोल्यूशन के ऊपर होना जरूरी होता है और उसके लिए रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का एक कंसेप्ट निकाला गया है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है तो पहले सब में सर्कुलेट कर दो फिर मीटिंग के अंदर उसको वोट करेंगे सो अगर आपको रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के ऊपर वोट करना है मीटिंग में अगर आपको रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन लेना है तो ऐसे सिचुएशन के अंदर शेयर कैपिटल कंपनी में वन टेंथ ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स ने अप्लाई करना चाहिए और गारंटी कंपनी में वन टेंथ ऑफ वोटिंग पावर वालों ने अप्लाई करना चाहिए उन्होंने नोटिस मेंबर को देना चाहिए और रिजोल्यूशन सर्कुलेट करना चाहिए सबके बीच में ये बोलते हुए कि यह रिजोल्यूशन वैलिड है करके लीगल रिक्वायरमेंट फॉर वैलिड रिक्वेजिशन यहां पर है कि एक बार आपने स्पेसिफिकली रजिस्टर्ड ऑफिस पे इसका रिक्वेजिशन डिपॉजिट करना चाहिए और उस डिपॉजिट करने के साथ में जो भी एक्सपेंसेस वो है वो बियर करनी चाहिए और कंपनी आपको वो रिफंड कर सकता है आपने रिक्विजिशन जो है रिजोल्यूशन का वो मीटिंग के सिक्स वीक्स पहले डिपॉजिट करना जरूरी है सिक्स वीक्स पहले आपने सिक्स वीक्स पहले अज्यूम करके डिपॉजिट करना है कंपनी चाहे तो उसको रिड्यूस कर सकती है और अगर आपको कुछ सिर्फ कोई नोटिस देनी है रिजोल्यूशन नहीं है तो आप दो वीक्स पहले भी अगर उसको फाइल करो तो वैलिड माना जा सकता है ये सिर्फ डिस्कशन का है रिक्विजिशन इसमें रिजोल्यूशन नहीं है फिर आता है वन के अंदर प्रेसिडेंट प्रोक्सी और साथ साथ में कॉर्पोरेट प्रॉक्सी गवर्नर या प्रेसिडेंट किसी कंपनी के अंदर इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है इंडिया का प्रेसिडेंट कमेंट के अंदर बताइए मुझे जरा इंडिया के प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी या गवर्नर है जैसे महाराष्ट्र के गौशाली जी वो किसी कंपनी के अंदर अगर शेयर होल्डिंग लेते हैं तो खुद के रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं प्रोक्सीज को भेज सकते हैं और कोई कंपनी कहीं पर शेयर होल्डिंग लेती है जैसी होल्डिंग कंपनी सब्सिडी वगैरह में तो वो खुद के प्रोक्सी को भेज सकती है पर याद रखना वन का नॉर्मल प्रोक्सी सॉरी 105 का नॉर्मल प्रॉक्सी और प्रेसिडेंट और गवर्नर और कॉर्पोरेट के प्रॉक्सी के बीच में डिफरेंस है क्या डिफरेंस है ये डिफरेंस को याद रखना हियर रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट कंसीडर्ड एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी यहां नॉर्मल प्रॉक्सी में रिप्रेजेंटेटिव मेंबर नहीं होता पर प्रेसिडेंट गवर्नर के प्रॉक्सी को मेंबर माना जाता है भाई साहब ही कैन वोट ही कैनॉट वोट ऑन शो ऑफ हैंड ही कैंट वोट ऑन शो ऑफ हैंड्स ही कैन वोट ऑन शो ऑफ हैंड्स प्रेसिडेंट गवर्नर का प्रॉक्सी ही कैनॉट डिस्कस और टॉक इन मीटिंग ही कैन डिस्कस एंड पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ये मैक्सिमम पचास मेंबर या टेन वोटिंग पावर होल्डर को रिप्रेजेंट करता है ये प्रेसिडेंट गवर्नर या कॉर्पोरेट को वो ये करता है रिप्रेजेंट यहां एमजीटी इलेवन फाइल करना पड़ता है फोर्टी एट आवर्स पहले यहां कोई फॉर्म वगैरह बुला नहीं है फाइल करने के लिए सिर्फ आप एक रिप्रेजेंटेशन दे दो बात खत्म ही इज नॉट काउंटेड फॉर कोरम इसको कोरम में काउंट किया जाता है यह डिफरेंस बहुत काम का हो सकता है कभी आपको एक आधी बार पूछे इतना क्लियरली शायद पता ही नहीं होगा तो यह चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना फिर अगला आता है सेक्शन नंबर 112 वन टू एंड वन वन थ्री के बाद में सेक्शन नंबर 114 वन फोर ऑर्डनरी रिजोल्यूशन स्पेशल रिजोल्यूशन ये तो मतलब आपके नस नस में घुमा होना चाहिए ऑर्डनरी रिजोल्यूशन मतलब वोट कास्टेड इन फेवर ऑफ रिजोल्यूशन आर मोर देन वोट कास्टेड अगेंस्ट द रिजोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर स्पेशल रिजोल्यूशन वोट कास्टेड इन फेवर ऑफ रिजोल्यूशन शुड भी एटलीस्ट थ्री टाइम्स ऑफ वोट कास्टेड अगेंस्ट द रिजोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स ये दोनों चीजें आप कंप्लाई करोगे तो ऑर्डनरी स्पेशल पास होगा आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है टेन टेन केसेस बताइए ऑर्डनरी स्पेशल रिजोल्यूशन के मैंने हमारे क्लास के अंदर इसको ऑलरेडी लिख के दिया है और हमारे क्वेश्चन के अंदर भी इसका आंसर मैंने देके रखा है एक होता है यूनानिमस रिजोल्यूशन ऑल द वोट्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर शुड बी इन द फेवर ऑफ रिजोल्यूशन विदाउट एनी वोट अगेंस्ट इट ये चीज को भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं ठीक है चेके? सो इट डिपेंड्स ऑन सेक्शन टू सेक्शन के कौन से केस में कौन सा रेजोल्यूशन लगेगा फिर स्पेशल नोटिस का सेक्शन हमारा ऑलरेडी हो चुका है 14 डेज वाला नोटिस वन डे ऑफ पोस्टिंग वन डे ऑफ मीटिंग टू डेज ऑफ ट्रांसिट वो खत्म हो चुका है फिर 116 में एडजन मीटिंग है समझो आपकी ओरिजिनल मीटिंग है तीस सेप्टेबर दो को कोरम अबसेंट है इसलिए सात अक्टूबर दो को आपने एडजन मीटिंग ली और उसमें आपने रेजोल्यूशन पास किया तो उस रेजोल्यूशन का डेट सात अक्टूबर माना जाएगा ना कि तीस सेप्टेबर एडजन मीटिंग का डेट ही उसके रेजोल्यूशन का डेट माना जाता है ओरिजिनल मीटिंग का डेट लगाने की जरूरत नहीं है फिर 117 में है रिपोर्ट ऑफ एजीएम तो मैं 117 और 121 एक साथ लेना चाहूंगा क्योंकि बहुत काम के सेक्शन है बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान
आपको एग्जाम में सवाल पूछा इसमें कौन सा रिजोल्यूशन है तो रिजोल्यूशन लिखना नीचे सजेशन में एमजीटी फोर्टीन फेंक देना कि तीस दिन में आर को फाइल करो क्योंकि फाइल करना ही पड़ता है अच्छा सजेशन है इंप्रेशन बनेगा ऑफिसर को एक लाख से पांच लाख की पेनल्टी है कंपनी को पांच लाख से पच्चीस लाख अगर आप इसको फाइल नहीं करते तो वन में आपने मीटिंग ठीक से कंडक्ट की क्या तो हर लिस्टेड कंपनी को सिर्फ लिस्टेड कंपनी को रिपोर्ट करना पड़ता है कि उन्होंने स्पेसिफिक डेट एरिया और टाइम पर मीटिंग लिया है मीटिंग प्रॉपरली होल्ड किया इसका कंफर्मेशन एमजीटी 15 में 30 दिन के अंदर आरओसी को फाइल करना है कंपनी को एक लाख से पांच लाख ऑफिसर को पच्चीस हजार से एक लाख का पेनल्टी है अगर फाइल नहीं किया तो तो यहां 121 भी आपका खत्म होता है ठीक है ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना फिर अगला अरे यार हाँ अगला आता है आपका कितने गया क्यों ऐसे बार बार ऊपर हाँ अगला आता है सेक्शन नंबर 118 जो है भाई साहब आपके मीटिंग का मिनट्स का मिनट्स का व्हाट इज मिनट्स मिनट्स आर नथिंग बट सिनॉप्सिस ऑफ द मीटिंग मीटिंग के सिनॉप्सिस को हम मिनट्स बोलते हैं पोस्टल बैलॉट के रिजोल्यूशन में मिनट में आते हैं मिनट्स ये बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग दोनों के लिए बना सकते हैं और मिनट्स ये तीस दिन के अंदर बन रेडी होने चाहिए मिनट्स का कंटेंट ये चेयरमैन डिसाइड करता है जो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए कौन सी चीजें मिनट्स में आनी चाहिए कौन सी चीजें मिनट्स में नहीं आनी चाहिए वो चेयरमैन डिसाइड करेगा कितने लोगों ने मीटिंग अटेंड किया बोर्ड मीटिंग या मेंबर्स मीटिंग वो भी मिनट्स के अंदर लिखा जाता है नाम नेम ऑफ डायरेक्टर नेम ऑफ द डिसेंटिंग डायरेक्टर से भी मिनट्स के अंदर आता है मिनट्स के अंदर कोई डिफामेट्री या इम मटेरियल प्रोसीडिंग नहीं लिखे जाते या डेट्रीमेंटल प्रोसीडिंग नहीं लिखे जाते चेयरमैन डिसाइड करेगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा मिनट्स का मिनट्स आर द एविडेंस की मीटिंग में क्या प्रोसीडिंग्स हुए हैं साथ में मिनट्स ड्यूली रिकॉर्ड होने चाहिए प्रॉपर लॉक एंड कस्टडी के अंदर रखने चाहिए मिनट्स के अंदर पोस्टल बैलॉट भी रिकॉर्ड होना चाहिए अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की मैनेजरियल पर्सन ऑडिटर ये सब मिनट्स के अंदर लिखे जाने चाहिए मिनट्स का रिपोर्टिंग प्रॉपर होता है और वो सर्कुलेट किए जा सकते हैं एट द कंपनीज एक्सपेंसेस अगर चाहे तो एट द सेम टाइम मिनट्स के अंदर जनरल मीटिंग बोर्ड मीटिंग दोनों के लिए बनना चाहिए आपने मीटिंग मिनट्स हर सिक्स मंथ्स के अंदर बाइंड करनी चाहिए अगर आप लूज लीफ में मेंटेन कर रहे हो तो बाइंडेड बुक में मेंटेन कर रहे हो तो लॉक एंड की मेंटेन करनी चाहिए ये चीज को आपको बोला गया है नेक्स्ट बोला है वन में मिनट्स का इंस्पेक्शन कौन कर सकता है तो इसके लिए चार्ट है द मिनट एंड मीटिंग ऑफ द रिजोल्यूशन शॉल बी केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस वो एवरी बिजनेस डे पे दो घंटे के लिए इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होने चाहिए इंस्पेक्शन के कॉपीज अगर डिमांड करते हो तो सात दिन में प्रोवाइड करने चाहिए और इंस्पेक्शन जो मिनट्स होते हैं अगर कंपनी नहीं अलाउ करती तो ट्रिब्यूनल अलाउ कर सकती है अगर अलाउ नहीं किया गया तो उसके लिए पेनल्टी भी लग सकती है कंपनी फिजिकली डाटा मेंटेन करेगी फिजिकली पॉसिबल नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करेगी ये सेक्शन नंबर 121 के अंदर अलाउ किया गया है फिर उसके बाद में 121 हमारा हो चुका है कि मीटिंग प्रॉपरली कंडक्ट वगैरह किया एम 15 और 122 में बोला है कि कौन से सेक्शन ओपीसी को अपलिकेबल नहीं होते तो इस चैप्टर के कोई भी सेक्शन अपलिकेबल नहीं होते एक्सेप्ट फॉर नाइन्टी अप्लाई होगा कि सभी डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर ऑफिस पर रखो नाइन्टी जो एविडेंस का है वन जो मिनट्स का है वन जो मिनट्स के इंस्पेक्शन का है और 120 इलेक्ट्रॉनिक डाटा और 122 इतने ही सेक्शन अपलिकेबल होते हैं और 92 टू एनुअल रिटर्न का अपलिकेबल होगा बाकी सेक्शन यहां पे अपलिकेबल नहीं होंगे यहां पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ई फॉर्म्स दिख लीजिए एमजीटी वन है रजिस्टर ऑफ मेंबर का एमजीटी टू रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर अदर सिक्योरिटी होल्डर एमजीटी थ्री फॉरन रजिस्टर का है एमजीटी फोर टू सिक्स बेनिफिशियल इंटरेस्ट का है सेवन टू एट एनुअल रिटर्न का है जिसमें सेवन एम जी टी सेवन ये एनुअल रिटर्न एम जी टी एट में सी एस का सिग्नेचर और एम जी टी नाइन के अंदर आपको एनुअल रिटर्न का एक्सट्रैक्ट बोर्ड रिपोर्ट में देना है एम जी टी टेन टॉप टेन शेयर होल्डर का है जो अभी नहीं बचा एम जी टी इलेवन प्रॉक्सीज का एम जी टी ट्वेल्व और थर्टीन वोटिंग बाई पोल का है सो सॉरी एम जी टी फिफ्टी फोर्टीन फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन सेक्शन वन वन सेवन में और एम जी टी फिफ्टीन फाइलिंग ऑफ मीटिंग सेक्शन नंबर वन ट्वेंटी वन में यहां आपका मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर भी होता है खत्म नियरली पौने दो घंटे हुए हैं पौने दो घंटे में हमने तीन मेन चैप्टर्स खत्म किए हैं बच्चों अब मैं चाहूंगा कि आप 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए कृपया 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए उसके बाद में हम अगले चैप्टर के ऊपर जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर हम पहले कवर करेंगे शेयर कैपिटल डिवेंचर जो बहुत बड़ा है फिर उसके बाद में हम प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ शेयर या अकाउंट्स ऑडिट डिविडेंड ये चैप्टर कवर कर सकते हैं ठीक है सो ब्रेक ले लीजिए फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे गो फॉर इट फास्ट ब्रेक लीजिए गो फॉर इट फास्ट कैसे लगा लाइक like मार दीजिए लाइक like ठोक दीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है लेक्चर लाइक like ठोक दीजिए दूसरों के साथ शेयर कीजिए सो वो भी लाइव स्
चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेट करना आ जाइए इस एवरी बॉडी प्लीज प्लीज कम एवरी बॉडी प्लीज प्लीज कम आ जाइए अभी हम जाने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जो है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर प्लीज कम आ गए सब लोग आर यू रेडी आ गए सब जन सब रेडी है बताइए मुझे आ गए सब जन शार लेट्स गो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से शेयर कैपिटल डिवेंचर में सबसे पहले सेक्शन रिवाइज करेंगे सेक्शन नंबर 43 थ्री काइंड ऑफ शेयर 44 फोर नेचर ऑफ शेयर 45 फाइव नंबरिंग ऑफ शेयर 46 सिक्स सर्टिफिकेट फोर्टी सेवन वोटिंग फोर्टी एट वेरिएशन फोर्टी नाइन कॉल्स फिफ्टी एडवांस कॉल फिफ्टी वन डिविडेंड ठीक है सबसे पहले उसके बाद में आता है प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन शेयर सेक्शन नंबर 52 में प्रीमियम ऑन शेयर है डिस्काउंट दो पार्ट में प्रोहिबिटेड सेक्शन नंबर 53 में डिस्काउंट देना प्रोहिबिटेड है 54 में स्वेट इक्विटी शेयर्स के ऊपर आप डिस्काउंट दे सकते हो ये इकलौता एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 55 में प्रेफरेंस शेयर्स है फिर आता है ट्रांसफर ट्रांसमिशन अब तक छप्पन ट्रांसफर हो चुके हैं 57 में फ्रॉड 58 में रिफ्यूजल टू ट्रांसफर 58 में 59 में करेक्शन ऑफ रजिस्टर 60 में पब्लिकेशन और 61 में अल्ट्रेशन फर्दर इशू ऑफ शेयर 62 के अंदर है 63 में बोनस इशू है तो दोनों फर्दर इशू है 64 में फाइलिंग विथ आर रिडक्शन ऑफ कैपिटल लिमिटेड टू अनलिमिटेड अनलिमिटेड टू लिमिटेड 65 में 66 में रिडक्शन ऑफ कैपिटल 67 से लेकर 70 में बायबैक जिसमें सिक्सटी में प्रोहिबिशन ऑन बायबैक सिक्सटी में प्रोसेस ऑफ बायबैक और सिक्सटी में सिक्सटी मालूम मेरे को नाला को तुम इसी के लिए वेट कर रहे थे सीआरआर और 70 में कॉन्ट्रावेंशन ऑफ बायबैक ठीक है अब हम शुरू करते हैं इनके सेक्शन नंबर्स से सबसे पहले सेक्शन नंबर 43 है काइंड्स ऑफ शेयर्स काइंड्स ऑफ शेयर में है सबसे पहले इक्विटी इक्विटी के अंदर नॉर्मल शेयर्स डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर फिर आता है प्रेफरेंस प्रेफरेंस में चार टाइप के शेयर होते हैं पहला बेस्ड ऑन डिविडेंड क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जिनका डिविडेंड अरियर में होता है जिस साल के लिए नहीं दिया फिर जिस साल दोगे तो आप पिछले जितने साल पेंडिंग है सबका डिविडेंड देना पड़ेगा नॉन क्यूमुलेटिव जिस साल डिविडेंड डिक्लेयर किया किया जिस साल नहीं किया नहीं किया बात खत्म बेस्ड ऑन रिडमशन रेडिमेबल इेडिमेबल रेडिमेबल शेयर आप इशू नहीं कर सकते रेडिमेबल ही इशू कर सकते हो वो भी ट्वेंटी ईयर्स और थर्टी ईयर्स वाले बेस्ड ऑन कन्वर्जन कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल कन्वर्टेबल प्रिफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होते हैं नॉन कन्वर्टेबल कभी कन्वर्ट नहीं होते सीधा रिडीम होते हैं बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग जो खुद का डिविडेंड और असेट लेने के बाद भी एडिशनल प्रॉफिट और एडिशनल असेट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं या शेयर लेते हैं उन्हें कहा जाता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स फिर सेक्शन नंबर 44, 45, 60, 65, 72 टू ये डिलीट हो चुके हैं आईसीआई ने सिलेबस में से डिलीट किया है तो हम सीधा जा रहे हैं सेक्शन नंबर फोर्टी जो है शेयर सर्टिफिकेट का शेयर सर्टिफिकेट इज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल इट्स नॉट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इट इज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल और उसके अंदर बताया जाता है कि आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है और आप शेयर के ओनर हो कभी आपका शेयर सर्टिफिकेट वॉर्न हो जाता है डिफेस हो जाता है मटीलेट हो जाता है टॉर्न हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में आप शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर करके नया शेयर सर्टिफिकेट ले सकते हो बीस रुपए के खर्चे में पर अगर आपका शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हो जाता है तो पचास रुपए भर के और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऑर्डिन रेजोल्यूशन से आप नया सर्टिफिकेट शेयर सर्टिफिकेट ले सकते हो नया शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर स्टैंप रहेगा कि वो डुप्लीकेट है और रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आपका नाम के सामने लिखा रहेगा कि इसको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया गया है साथ में शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट का डिफरेंस आपको समझना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे मीनिंग शेयर सर्टिफिकेट इज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल हालांकि शेयर वारंट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कि जिसके हाथ में होगा उसको टाइटल मिलेगा इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मेरे हाथ में है तो मेरा टाइटल है किसी और के हाथ में उसका टाइटल है शेयर सर्टिफिकेट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइट डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल शेयर वारंट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर डीड एग्रीमेंट बनानी पड़ती है शेयर वारंट के लिए सिर्फ डिलीवरी ही काफी है शेयर सर्टिफिकेट में वोटिंग राइट right होना जरूरी है जनरल मीटिंग या मेंबर्स के शेयर वारंट के अंदर वोटिंग राइट right हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं ट्रांसफरेबल ट्रांसफर बेरर सॉरी शेयर सर्टिफिकेट इज ट्रांसफरेबल ये बेरर नहीं होता शेयर वारंट मेयर हैंड डिलीवरी से ट्रांसफर हो सकता है तो बेरर है शेयर सर्टिफिकेट पार्टली पेडअप फुल्ली पेडअप हो सकता है शेयर वारंट हमेशा फुल्ली पेडअप होना चाहिए 
शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर करने के लिए ऑथोराइजेशन लगता है आर्टिकल ऑफ शेयर सर्टिफिकेट के लिए ऑथोराइजेशन नहीं लगता है पर शेयर वारंट के लिए आर्टिकल और सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑथोराइजेशन होना जरूरी है ये होने के बाद सेक्शन 47 जो है वोटिंग राइट्स का सबसे पहली बात वोटिंग राइट जो है वो नॉर्मली हमें पता है कि सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को होते हैं पर देखा जाए तो वोटिंग राइट प्रिफरेंस शेयर होल्डर को भी हो सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर में वोटिंग राइट नॉर्मल और डिफरेंशियल होते हैं प्रेफरेंस शेयर में वोटिंग राइट में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है प्रेफरेंस शेयर में वोटिंग राइट तभी होते हैं जब उनके डिविडेंड कंटिन्यूसली दो साल के लिए अरियर में है और प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव है ये दोनों कंडीशन अप्लाई करनी है और उनके वोटिंग राइट इन प्रपोर्शन टू पेडअप कैपिटल बन जाते हैं इक्विटी शेयर के अगर वो क्यूमुलेटिव है और डिविडेंड दो साल के अरियर में है फिर उसके बाद में अगली चीज में अगर आपको बोलू तो अगला आता है दट इज नेक्स्ट वन वोटिंग राइट right के कुछ रूल्स आपके बुक के अंदर मेंशन करके रखे हैं शेयर कैपिटल डिवेंचर में वो आप आराम से पढ़ सकते हो फिर वो उसके बाद में आता है सेक्शन नंबर 48 एट वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट जिसको मैं यहां पे मेंशन करना चाहूंगा कभी भी अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि शेयर होल्डर के राइट वेराय करने चाहिए तो कंपनी शेयर होल्डर के राइट वेराय कर सकते हैं बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ क्लास मीटिंग जिस क्लास के राइट वेराय करने हैं सिर्फ उसी क्लास का सेवेंटी रिजोल्यूशन चाहिए क्लास मीटिंग का रिजोल्यूशन पास करके मेमोरेंडम आर्टिकल का अप्रूवल लेके और अदर क्लास जिसके ऊपर असर हो रहा है उसका भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके आप राइट्स वेराय कर सकते हो जैसे समझो मैंने मेरे क्लास के टाइमिंग चेंज हुए उसके वजह से दूसरे टीचर के क्लास टाइमिंग चेंज हो रहे हैं तो आप मेरे वोटिंग राइट्स भी मैं वेराय कर सकता हूं मेरे क्लास का स्पेशल रिजोल्यूशन लेके और दूसरा विजय सर के अगर क्लास के डायरेक्ट टैक्सेस के भी अगर टाइमिंग चेंज हो रहा है तो उनके क्लास का भी स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा उसी तरीके से शेयर होल्डिंग में भी होता है साथ में मेमोरेंडम आर्टिकल और साथ साथ में टर्म्स ऑफ इश्यूज को भी आपको यहां पर कंफर्म करना पड़ता है वेराय करने के बाद में ट्वेंटी डेज के अंदर आपने ट्रिब्यूनल को यह फाइल करना जरूरी है सॉरी राइट्स वेराय करने के बाद अगर कोई डिसेंटिंग शेयर होल्डर है जिनको लगता है राइट्स वेराय नहीं होने चाहिए वो 21 डेज में ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं और ट्रिब्यूनल यहां सू मोटो ऑर्डर पास करेगा कि राइट्स वेराय होने चाहिए या नहीं जो थर्टी डेज में आपने आरोपी को फाइल करना जरूरी है यह चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना क्लियर है यह है सेक्शन नंबर फोर्टी वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट सेक्शन नंबर फोर्टी में कॉल्स ऑन शेयर यूनिफॉर्मली करने चाहिए बस इतना ही बोला है ठीक है और साथ साथ में 50 में एडवांस कॉल है हालांकि 50 एडवांस कॉल का जो सेक्शन है उसके अंदर दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले एडवांस कॉल अगर आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करता है तो ही आप ले सकते हो पॉइंट नंबर वन दूसरा एडवांस कॉल जो है वो कंपनी के डेट है एडवांस कॉल के ऊपर जो मनी पे किया गया है उससे शेयर होल्डर की लाइबिलिटी कम हो जाती है एडवांस कॉल के ऊपर हम उनको कोई वोटिंग पावर या कोई भी डिविडेंड नहीं देते हैं एडवांस कॉल या डेट ट्रीट किया जाएगा और कंपनी का वाइंडअप होता है तो एडवांस कॉल रिफंड किया जाएगा अगर असेट लाइबिलिटी से ज्यादा है तो एडवांस कॉल के लिए इतनी चीजें आपने कम से कम याद रखना जरूरी है फिर आता है डिविडेंड डिविडेंड आप प्रोपोर्शनेटली दे सकते हो पेडअप वैल्यू पे पर नॉर्मली फेस वैल्यू के ऊपर डिविडेंड देना यह नाइनटी नाइन में होता है फिर अगला सेक्शन आता है फिफ्टी जो है प्रीमियम का ठीक है शेयर प्रीमियम का अगर हम देखें तो शेयर प्रीमियम ये आपने शेयर के फेस वैल्यू के ऊपर जो चार्ज किया है उसे हम शेयर प्रीमियम कहते हैं वो शेयर प्रीमियम कैश में या काइंड में दोनों फॉर्म में हो सकता है और वो प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट स्पेसिफिक चार पांच चीजों के लिए यूज हो सकता है जैसे फुल्ली पेडअप बोनस शेयर प्रिमिनरी एक्सपेंसिस कमीशन डिस्काउंट अलाउड प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ शेयर बायबैक ऑफ शेयर इनके लिए ही सिक्योरिटीज प्रीमियम बस यूज हो सकता है यह चीज को याद रखना सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो यूटिलाइजेशन है वो कुछ केसेस में रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है जैसे फुल्ली पेडअप बोनस शेयर कमीशन एक्सेट्रा जिन कंपनीज को क्लास ऑफ कंपनीज को ये रिकमेंड किया गया है उन कंपनीज के लिए फिर 53 जो सेक्शन है वो है डिस्काउंट का सेक्शन 53 कहता है कि पहले तो आपने शेयर के ऊपर डिस्काउंट देना ही नहीं चाहिए वाइड एब इनिशियो है अगर आपने ऐसा कोई डिस्काउंट दिया तो आपको पेनल्टी लग सकती है और यह पेनल्टी इस बार अमेंडेड है तो अमेंडमेंट से चेक करना लेकिन इसका इकलौता एक्सेप्शन है स्वेट इक्विटी शेयर स्वेट इक्विटी शेयर मतलब जब 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 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स के लिए पहले मैं डायग्राम ले लू थोड़ा सा फिर स्वेट इक्विटी पे जाते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स प्रोहिबिटेड और पेनल्टी फॉर इशू ऑफ शेयर्स अगर आपने डिस्काउंट पे इशू किया तो उसके लिए पेनल्टी है अमाउंट रिसीड ऑन शेयर या फाइव लाख रुपीज विच एवर इज लोअर यह पेनल्टी लगाई जाएगी और अमाउंट जो रेज है वो रिफंड करना पड़ेगा साथ में इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12 परसेंट पर एनम इसके दो ही एक्सेप्शन है सेक्शन 54 
फिर उसके बाद में आता है सेक्शन नंबर 54 फोर स्वेड इक्विटी शेयर सबको समझ में आ रहा है क्या कमेंट करके बोलिए सो गए क्या जीवन के अंदर सब्जन है सो गए जीवन के अंदर सब्जन बोलिए कमेंट करके बोलिए जाग रहे हो जिंदा हो या दर्शन सर खुद के साथ ही बात कर रहे हो और खुद ही को पढ़ा रहे हो और दर्शन सर ये एग्जाम देने जाने वाले हैं जरा बताओ मेरे को जीवन के अंदर है आर यू जिंदा प्लीज टेल मी आर यू जिंदा और यू गर यू मुर्दा पलीज 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 ठेल मी आर यू जिंदा जिंदा हूं मैं सवा शानदार चलो आ जाइए ठीक है सो so, अभी हम जा रहे हैं स्वेड इक्विटी शेयर्स के ऊपर ये तो हमारा डिस्काउंट एंड इशू का था खत्म हो गया स्वेड इक्विटी शेयर्स हम इशू करते हैं हमारे एम्प्लॉयज को जो दिन रात काम करते हैं हम इशू करते हैं उन एम्प्लॉयज को जो दिन भर सोते हैं उन एम्प्लॉयज को जो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं लात वात मारते इधर उधर उन एम्प्लॉयज को जो फ्रस्ट्रेट होकर टेबल को ठोकना शुरू कर देते हैं थोड़ी से उन एम्प्लॉयज को भी जो ऐसे कांड करते हैं क्लियर है साथ में हम उन एम्प्लॉयज को भी स्वेड इक्विटी शेयर देते हैं जो एम्प्लॉयज बॉस को कीबोर्ड से थुक डालते हैं ठीक है तो स्वेड इक्विटी शेयर मतलब क्या मतलब जो एम्प्लॉय दिल से काम करते हैं उनको शेयर देना ठीक है जैसे जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू आप ये कर सकते हो शेयर ऑफ सेम क्लास ऑफ शेयर के थ्रू आप ये कर सकते हो उसके बाद में आ, जो आपके क्या कहते हो उसको शेयर ऑफ सेम क्लास होने चाहिए पहली बात तो फिर उसके बाद में नम नेम नंबर ऑफ शेयर प्राइस ऑफ शेयर नंबर ऑफ एम्प्लॉज जिनको इशू किया उनके रिकॉर्ड और रजिस्टर मेंटेन करके रखो ठीक है प्रॉपरली फिर वन ईयर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आप स्वेड इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो यहां फॉर्मेशन लिखा है बट इट इज आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आप स्वेड इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो ठीक है और अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो आपको सेबी के गाइडलाइंस को कंप्लाई करना चाहिए ये स्वेड इक्विटी शेयर्स के रिक्वायरमेंट है इनको बहुत अच्छे से कंप्लाई करना जरूरी है स्वेड इक्विटी का सेक्शन नंबर 54 होने के बाद में अगला सेक्शन आता है फिफ्टी फाइव जो है प्रेफरेंस शेयर्स का सबसे पहली बात प्रेफरेंस शेयर आप दो टाइप के इशू कर सकते हो पहला प्रेफरेंस शेयर है जो ट्वेंटी ईयर्स में रिडीम हो सकता है जो नॉर्मल कंपनी इशू करती है और दूसरा है जो 30 इयर्स में रिडीम हो सकता है एक्सेप्शनल केसेस के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो शेड्यूल सिक्स में बताई है वो इशू कर सकती है ये चीज को आपने याद रखना और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जब ये इशू करती है तो हर साल 10 परसेंट के रिडम्शन के हिसाब से ट्वेंटी फर्स्ट ईयर से थर्टी ईयर में आपको ये रिडीम करने हैं फिर ये जो प्रेफरेंस शेयर से इनको रिडीम करना जरूरी है इनके रिडम्शन के लिए एओ में कोई अप्रूवल नहीं लगता यह शेयर फुल्ली पेडअप होने चाहिए रिडम्शन फ्री रिजर्व एंड फ्रेश इशू ऑफ शेयर से ही हो सकता है सी आर आर कैपिटल रिडम्शन रिजर्व क्रिएट करना जरूरी है प्रीमियम अगर पे कर रहे हो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से पे किया जाएगा अगर रिडम्शन के ऊपर प्रीमियम पे कर रहे हो तो और आर ओसी के साथ में फॉर्म नंबर एस एच सेवन फाइल करना जरूरी है फॉर अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के अंदर आप फेल हो गए तो यहां सामूहिक उल्लू बनाना कार्यक्रम शुरू हो जाता है सामूहिक सी बनाना कार्यक्रम शुरू हो जाता है यह सामूहिक सी बनाना कार्यक्रम हम रेगुलर बैच फास्टैग बैच में देख चुके हैं ओल्ड शेयर्स को लो न्यू शेयर्स को इशू करो पहला 75 फाइव परसेंट रिजोल्यूशन पास करो उन्हीं शेयर्स का मतलब उनके ही शेयर ओल्ड न्यू कर रहे हैं और उन्हीं से हम बोल रहे हैं कि तुम सी हो इसके लिए तुम ही रिजोल्यूशन पास करो और फिर एनसीएलटी का भी अप्रूवल ले लो एनसीएलटी कोर्ट में डिक्लेयर करेगा कि ये जो शेयर होल्डर है पूरे सी है और उनके शेयर रिडीम नहीं हो सकते और आप बीस साल के नए मतलब आप ये हर बार नए शेयर इशू कर सकते हो वाह 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 फिर इशू ऑफ शेयर सेक्शन नंबर प्रिफरेंस शेयर के फिफ्टी के बाद में अगला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 56 जो है ट्रांसफर ट्रांसमिशन का आ जाइए अगला सेक्शन आता है जो है सेक्शन नंबर 56 जो है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन का तो उसको भी एक बार मैं दिखा दूं बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना <coughs> जब शेयर्स आप ट्रांसफर या ट्रांसमिट करते हो तो पहली बात शेयर होल्डर्स जब शेयर ट्रांसफर करते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव को तो ऐसे सिचुएशन में उन्होंने इसका ट्रांसफर डेट एग्जीक्यूट करना चाहिए और कंपनी को सिक्सटी डेज के अंदर यह फाइल करना चाहिए ट्रांसमिशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है जैसे किसी शेयर होल्डर का डेथ हो गया तो वो ट्रांसमिशन हो सकता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और हिज लीगल हेयर कंसेप्ट समझ में आ रहा है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और ये आपने कंपनी के साथ फाइल करना जरूरी है ट्रांसफर ट्रांसमिशन में क्या डिफरेंस है पहला तो ट्रांसफर ये वॉलेंटरी होता है ये खुद के मर्जी से होता है ट्रांसमिशन ये ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है ये मजबूरी में होता है इफेक्ट डिलिबरेट एक्ट ऑफ पार्टीज में ये इंसॉल्वेंसी डेथ इनहेरिटेंस लोनेसी में 
ये ट्रांसफर ट्रांसफर और ट्रांसफर के बीच में होता है ये लेगर या रिसीवर के बीच में होता है कंसिडरेशन एडिक्वेट कंसिडरेशन होना जरूरी है यहां कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है यहां ट्रांसफर डीड होना जरूरी है यहां ट्रांसफर डीड होना जरूरी नहीं है यहां लाइबिलिटी ऑफ द पार्टीज जो है ट्रांसफर की वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो सकती है यहां लाइबिलिटी कंप्लीटली ट्रांसफर यहां ट्रांसफर के लाइबिलिटी जो है वो ट्रांसफर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है यहां लाइबिलिटी कंटिन्यू और एग्जिस्ट रहती है यहां स्टैम्प ड्यूटी पे करना जरूरी है यहां स्टैम्प ड्यूटी की जरूरत नहीं है यहां पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कि वो ट्रांसफर को रिफ्यूज कर सकते हैं ट्रांसमिशन को रिफ्यूज नहीं कर सकते एग्जाम्पल है एक्स ने वाई को शेयर ट्रांसफर किया यहां जो मर गया उसके शेयर उसके बेटे को ट्रांसफर किए जा रहे वो ट्रांसमिशन है फिर उसके बाद में अगला सवाल आता है अगला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर फिफ्टी पनिशमेंट फॉर फ्रॉड अगर कोई पर्सन खुद के अलग अलग आइडेंटिटीज क्रिएट करके जैसे दर्शन दूरदर्शन सुदर्शन प्रदर्शन दिव्य दर्शन ऐसे अलग अलग आइडेंटिटीज क्रिएट करके मैं शेयर के लिए अप्लाई कर रहा हूं और मुझे अगर शेयर अलॉट किए जा रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में फ्रॉड के लिए एक साल से तीन साल की जेल है और एक लाख से पांच लाख तक का फाइन लग सकता है सेक्शन नंबर फिफ्टी में फिफ्टी रिफ्यूजल टू ट्रांसफर द शेयर है ठीक है उसको आपने एक बार खुद रीड करना एक आध मिनट का एक आध मिनट में आपको देता हूं कृपया उसको रीड कर लीजिए सेक्शन नंबर 58 इसके ऊपर मैंने क्लास के अंदर नोट भी लिखवा के दिया है तो कृपया उसको रीड कीजिए और अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो बताइए स्पीड ठीक है तो बताइए कमेंट कीजिए और लेक्चर को लाइक ठोकिए सात लाइक्स तक के पहुंचा दीजिए तो जीवन मस्त हो जाएगा एकदम कृपया पढ़ लीजिए सेक्शन फिफ्टी चलो डन एवरीबॉडी पढ़ लिया सबने बहुत बढ़िया हम जा रहे हैं सेक्शन नंबर 59 नाइन दट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स सबसे पहले अगर विदाउट सफिशिएंट कॉज किसी पर्सन का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर पे ऐड किया है जब वो मेंबर है भी नहीं या तो फिर उसका नाम ओमिट कर दिया है हालांकि वो मेंबर है या तो फिर अननेसेसरी डिले हो रहा है उसके नाम को रजिस्टर ऑफ मेंबर में डालने के लिए तो वो बंदा जाके अपील कर सकता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के करेक्शन के लिए टू द कोर्ट ठीक है यहां पर ट्रिब्यूनल को अपील कर सकता है और ट्रिब्यूनल यहां पे एक तो अपील डिसमिस कर सकता है ये बोलते हुए कि कुछ काम का अपील नहीं है तुम मेंबर भी नहीं हो एक्सेट्रा या ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ऑफ शेयर विद इन टेन डेज और साथ में कंपनी को ऑर्डर पास कर सकता है कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को रेटिफाई करके रखे बस इतना ही कंटेंट है सेक्शन नंबर फिफ्टी में इससे ज्यादा नहीं है फिर उसके बाद में अगला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर सिक्सटी हालांकि डिलीट हो चुका है इफ आई एम नॉट रॉन्ग 
उसके बाद में अगला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 61 जो है अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल का और जो हमारा ऑलरेडी हो चुका है मेमोरेंडम अल्ट्रेशन के साथ में सेक्शन नंबर फोर के साथ फिर अगला सेक्शन आता है फर्दर इशू ऑफ शेयर कंपनी अगर फर्दर इशू ऑफ शेयर करना चाहती है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भी इशू कर सकती है जैसे कि राइट शेयर्स यहां पे कवर किया जाता है कंपनी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को शेयर इशू कर सकती है जैसे स्वेट इक्विटी ईसॉस ईएसपीएस एक्सेट्रा या कंपनी एडी अदर पर्सन को भी शेयर्स इशू कर सकती है बाय डिसाइडिंग द प्राइस सो राइट शेयर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ये यहां किए जा सकते हैं या फर्दर इशू थर्ड पार्टी को भी किया जा सकता है जिसके लिए कुछ कंडीशन कंप्लाई करना जरूरी है यह कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना तो जाके आपको कंडीशन समझ में आएंगे अदरवाइज कंडीशन समझ में आना मुश्किल है ठीक है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग होल्ड करना सबसे पहले तो नोटिस देना जरूरी है कि कितने शेयर आप ऑफर कर रहे हो फिर जो ऑफर आपने किया है शेयर का वो मिनिमम 15 डेज मैक्सिमम 30 डेज के लिए अलाउड रहेगा आई गेस ये आ, इसके अंदर एक छोटा सा चेंज आया है इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैं थोड़ा सा आ, ये ओपन करता हूं वन नोट फाइल और चेक करता हूं कि क्या इसके अंदर कोई चेंज आया है होल्ड क्यों ओपन नहीं हो रहा सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसके अंदर एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है सेक्शन नंबर 62 में मिनिमम 15 डेज के लिए मुझे एक बार बताओ इसके अंदर अमेंडमेंट आया है नहीं आया है चाइना चाइना नहीं नालायक हो अच्छे से ध्यान दो जरा बोर्ड के ऊपर सो so, इसके अंदर बोला गया है कि मिनिमम 15 डेज के लिए ये ओपन रहेगा ऑफर और मैक्सिमम 30 डेज के लिए मतलब कोई भी अगर एप्लीकेशन कर रहा है इन शेयर्स के लिए फर्दर इशू के लिए तो कम से कम 15 दिन तक के आपको एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे मतलब एक जून को अगर आपने ऑफर ओपन किया तो पंद्रह जून तक ऑफर एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे और मैक्सिमम तीस दिन तक आप कर सकते हो तो तीस जून तक आप ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हो ये अपलीकेशन रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट वगैरह के थ्रू भी एंटरटेन किए जाएंगे थ्री डेज बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इशू और ये फाइल किया जाएगा साथ में आर्टिकल ऑफ अनाउंसमेंट री अनाउंसमेंट ऑफ शेयर भी बोल सकता है मतलब अगर किसी को राइट शेयर अलॉट की है उसको नहीं चाहिए तो वो खुद के भाई को खुद के बीवी को खुद के दोस्त को ये शेयर रिनाउंस कर सकता है साथ में अगर इस इशू में कोई शेयर्स बच गए तो वो डिस्पोज ऑफ किए जा सकते हैं इन अ मैनर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सही लगता है ये चीज को आपने याद रखना ये होने के बाद में आता है सेक्शन नंबर 63 जो है बोनस इशू का तीन का तीन तीन दोनों सहा तीन त्रिक दहा मैंने आपको बोला था ना थ्री का टेबल थ्री का थ्री 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 सेवन थ्री थ्री सिक्स सिक्सटी थ्री सेक्शन नंबर है एंड तीन त्रिक दहा मतलब दस कंडीशन है बोनस इशू के कंडीशन नंबर वन बोनस इशू आर्टिकल से ऑथोराइज होना चाहिए कंडीशन नंबर टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑर्डन रिजोल्यूशन होना चाहिए कंडीशन नंबर थ्री जनरल मीटिंग का ऑर्डन रिजोल्यूशन होना चाहिए कंडीशन नंबर फोर सोर्सेस ऑफ बोनस इशू जनरल रिजर्व से आप बोनस इशू कर सकते हो सिक्योरिटीज प्रीमियम से और कैपिटल रिडम रिजर्व से आप बोनस इशू कर सकते हो और मैंने बोला था कैपिटल रिडम्शन रिजर्व ये वो लार्वा है जिसका बोनस इशू बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है तीसरा नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट होना चाहिए जैसे डिपॉजिट का पेमेंट पूरा होना चाहिए प्रोविडेंट फंड का पेमेंट पूरा होना चाहिए और शेयर्स फुल्ली पेडअप होने चाहिए तो ही आप बोनस इशू कर सकते हो ये तो नौ कंडीशन हो गई तीन कंडीशन तीन कंडीशन और तीन और एक और कंडीशन है डिविडेंड इन ल्यू ऑफ बोनस इशू आपको अलाउ नहीं किया जाएगा डिविडेंड इन ल्यू ऑफ बोनस शेयर आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा इसका मतलब यह है कि अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो और 10 करोड़ का और उसके जगह पे 10 करोड़ के बोनस शेयर देते हो तो यह अलाउ नहीं किया जाएगा बोनस इन ल्यू ऑफ डिविडेंड अलाउ नहीं किया जाएगा सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने बोनस इन ल्यू ऑफ डिविडेंड अलाउ नहीं किया जाएगा फिर आता है सेक्शन नंबर 64 नोटिस टू रजिस्ट्रार फॉर अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल जिसके अंदर मेंशन किया गया है कि जब भी आप कैपिटल अल्ट्रेशन करो तो आपने फॉर्म नंबर एस एच सेवन में आरओसी को नोटिस देना चाहिए कि आपने कैपिटल अल्टर किया है ऐसे कैपिटल अल्ट्रेशन के कंपनीज एक्ट में इतने सारे इस चैप्टर में इतने सारे कंटेंट है जैसे सेक्शन फोर्टी एट वेरिएशन ऑफ राइट ऑफ शेयर होल्डर इससे अल्ट्रेशन होता है फोर्टी नाइन कॉल्स ऑन शेयर से अल्ट्रेशन फिफ्टी फोर में स्वेडिकवडी शेयर से होता है फिफ्टी फाइव में प्रेफरेंस शेयर से होता है फिफ्टी सेवन से लेकर फिफ्टी नाइन में अल्ट्रेशन ऑफ रजिस्ट्रॉफ मेबर से होता है 61 में अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल तो है ही 62 में फर्दर इशू 63 में बोनस इशू 66 में रिडक्शन ऑफ कैपिटल और 68 में बायबैक इन सभी तरीकों से अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल होता है जिसके इसमें एस एच सेवन आपने आर को फाइल करना चाहिए 30 डेज के अंदर ये चीज होने के बाद में अगला आता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन नंबर सिक्सटी रिडक्शन ऑफ कैपिटल के लिए सबसे पहले तो आपको ट्रिब्यूनल का अप्रूवल मिलना चाहिए जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन एंड नो डिफॉल्ट इन डिपॉजिट रिडक्शन ऑफ कैपिटल के लिए आपके शेयर अनपेड नहीं होने चाहिए एनपेड uh, शेयर्स की आप लाइबिलिटी उड़ा सकते हो 
मतलब अगर कोई शेयर अनपेड है तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हो कैंसलेशन ऑफ लॉस कैपिटल कर सकते हो जिसका कोई वाली नहीं है या एक्सेस कैपिटल अगर आपको लग रहा है तो आप उसको पे ऑफ कर सकते हो रिडक्शन ऑफ कैपिटल के लिए सीजी अप्रूवल लगेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का अप्रूवल लगेगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का अप्रूवल लगेगा और क्रेडिटर का अप्रूवल लगेगा तो मैंने आपको बोला था रिडक्शन ऑफ कैपिटल में ये वाला स्टेप याद रखना स्पेशल रिजोल्यूशन सबसे पहले तो स्पेशल रिजोल्यूशन उसके बाद में कंसेप्ट समझ में आ रहा है स्पेशल रिजोल्यूशन फिर सीजी का अप्रूवल एनसीएलटी सेबी का अप्रूवल फिर आरओसी का अप्रूवल क्लियर है कंसेप्ट और फिर क्रेडिटर का अप्रूवल क्रेडिटर जो पैसा मांग रहा है क्लियर है कंसेप्ट तो ये वाला आपने याद रखना रिडक्शन के लिए अगर ऑब्जेक्शन करना है तो तीन महीने के अंदर आप ऑब्जेक्शन ले सकते हो अगर ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो रिडक्शन स्मूथली वर्क हो सकता है ये चीजें हमने रिडक्शन ऑफ कैपिटल के लिए लिखी थी फिर उसके बाद में अगला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर सिक्सटी जो है परचेज ऑफ कंपनीज ओन शेयर प्रोहिबिटेड वो बाद में देखेंगे पहले बायबैक देखते हैं बायबैक के बाद में 67 और 77 में देख सकते हैं तो सेक्शन नंबर 68 में है बायबैक अगर आपको शेयर्स का बायबैक करना है तो अप टू 10 परसेंट बायबैक के लिए बोर्ड का ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगता है एंड 10 टू लेके ट्वेंटी फाइव परसेंट बायबैक के लिए 10 से लेके 25 फाइव परसेंट बायबैक के लिए आपको जनरल मीटिंग का स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है बायबैक के लिए एओए का अप्रूवल लगेगा डेट इज टू इक्विटी रेशियो टू इज टू वन होना चाहिए लिस्टेड कंपनी कंप्लाई विद द सेबी के रिक्वायरमेंट और शेयर फुल्ली पेडअप होने चाहिए सोर्सेस ऑफ बायबैक फ्रॉम एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो सकता है ओपन मार्केट से हो सकता है फ्रॉम एम्प्लॉइज टू होम ईसॉस ईएसपीएस इज अपलिकेबल उनसे भी हो सकता है डॉक्यूमेंट जो आपको बायबैक के लिए फाइलिंग करना है वो है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सॉल्वेंसी स्टेटमेंट आपको फाइल करना पड़ेगा साथ में डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटीज बॉट बैक आपको फाइल करना पड़ेगा रिटर्न बायबैक का आपको फाइल करना पड़ेगा आरओसी के साथ में ठीक है बायबैक के लिए कुछ टाइम लिमिट्स आपको याद रखना जरूरी है बायबैक के टाइम लिमिट इसके लिए मैंने एक डायग्राम बना के रखा है पहला बायबैक टाइम लिमिट बायबैक जिस दिन किया वहां से एक साल में खत्म होना चाहिए जैसे आपने रेजोल्यूशन पास किया एक जून दो को तो इकतीस मई दो तक बायबैक खत्म होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन टू बायबैक वन ईयर का होना चाहिए तो अगर 31 में 2026 को आपने बायबैक कंप्लीट किया है तो वहां से वन ईयर मतलब एक जून 2027 तक आप नया बायबैक नहीं कर सकते एक जून 2027 को अगर आपने नया बायबैक किया तो वो अगले एक साल में खत्म होना चाहिए 31 में 2028 तक आप सिमिलर टाइप के सिक्योरिटीज इश्यू नहीं कर सकते जो आपने बायबैक किया है नहीं तो यहां पे दस रुपए वाला शेयर बायबैक किया और उसी को आपने छह महीने के अंदर अलॉट नहीं करना अलाउड नहीं है तो इकतीस मई को अगर आपने सिक्योरिटी बायबैक किया है तो सेम सिक्योरिटी तीस नवंबर तक आप री नहीं कर सकते साथ में फॉर्मेलिटी वाले कुछ लिमिट्स हैं जैसे जो शेयर्स आप बायबैक करते हो वो सात दिन के अंदर डिस्ट्रॉय होने चाहिए एंड आपने इसका रिटर्न आरओसी और सीबी के साथ फाइल करना चाहिए विद इन द पीरियड ऑफ थर्टी डेज ये चीज बायबैक के अंदर बोली गई है ये है सेक्शन नंबर सिक्सटी एट बायबैक का फिर उसके बाद में है सिक्सटी नाइन सी आर आर सेक्शन तो मैं क्या पढ़ाऊ जीवन में तुम्हारे नस नस में घुला हुआ सेक्शन है सो so, उसके अंदर अगर हम बोले तो सी आर आर हमको यहां पे क्रिएट करना होता है जितना कैपिटल आप रिडीम करते हो बायबैक करते हो उतना सी आर आर क्रिएट करना जरूरी है और सी आर आर का एंट्री कुछ ऐसे होता है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सी आर आर अकाउंट क्रेडिट और सी आर आर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट जब नॉर्मली आप उसका बोनस इशू करते हो तो सी आर आर ये वो लार्वा है जो बोनस इशू का बटरफ्लाई में कन्वर्ट होना चाहता है फिर उसके बाद में आता है बायबैक का सेक्शन सिक्सटी और सेवेंटी जो मुझे एक साथ लेने हैं पहली बात तो यह कि सेक्शन 67 बोलता है कि कंपनी ने खुद के शेयर बायबैक नहीं करने चाहिए ना ही कंपनी ने ऐसे किसी को फाइनेंस करना चाहिए जो खुद के शेयर बायबैक करते हैं ठीक है उसके एक्सेप्शन है सेक्शन 68 वाला बायबैक आप सेक्शन 68 में बायबैक कर सकते हो प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर सकते हो अनलिमिटेड कंपनी रिडीम कर सकती है और बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लोगों को फाइनेंस कर सकती है जो लोग उनके ही शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका फर्दर एक्सेप्शन है कि आप सिक्सटी में अगर बायबैक करना चाहते हो तो इवन इन कंपनी फॉलोज प्रोसेस ऑफ बायबैक ऑफ सिक्सटी एट स्टिल इट कैनॉट मेक अ बायबैक जहां पर डिपॉजिट और इंटरेस्ट का पेमेंट ड्यू है जहां डिवेंचर और उसके प्रिफरेंस शेयर के रिपेमेंट ड्यू है जहां डिविडेंड डिक्लेरेशन उसका पेमेंट ड्यू है और जहां लोन और इंटरेस्ट का रिपेमेंट ड्यू है वहां पर आप सिक्सटी एट भी क्यों ना कंप्लाई कर लो आप बायबैक नहीं कर पाओगे मतलब सिक्सटी सेवन बोलता है पहले तो बायबैक अलाउड ही नहीं है कंपनी ने खुद ने और कंपनी ने किसी को फाइनेंस करना भी अलाउड नहीं है दूसरा सिक्सटी एट बोलता है ठीक है बायबैक अलाउड है पच्चीस परसेंट तक अगर आप रिक्वायरमेंट कंप्लाई करो सेवेंटी बोलता है कि 68 में भी आप बायबैक नहीं कर सकते अगर आप ये चार रिक्वायरमेंट कंप्लाई नहीं करते हो तो बायबैक का प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है हर दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है तो मैं चाहूंगा कि कृपया एक बार इसके प्रोविजन एक मिनट के अंदर रीड कर लीजिए गो
नालायक लोग सी आर आर सी आर आर सिक्सटी नाइन सिक्सटी नाइन मत करो वहां पे महानालायक डन एवरीबडी हो गया सबका रीड कर लेना शरोडन चलो ये हो गया सबका फिर इसके बारे में मैं जा रहा हूं अगले वाले के ऊपर दैट इज इश्यू ऑफ डिवेंचर जो है सेक्शन नंबर सिक्सटी वन इश्यू ऑफ डिवेंचर विदाउट कन्वर्टेबल ऑप्शन इश्यू ऑफ डिवेंचर विद कन्वर्टेबल ऑप्शन अगर आपको डिवेंचर इश्यू करना है विदाउट कन्वर्टेबल ऑप्शन तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगता है फॉर सच ए इशू ठीक है और डिवेंचर आपको इश्यू करना है विद कन्वर्टेबल ऑप्शन जो आगे जाके इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है इक्विटी शेयर होल्डर्स को इसमें तकलीफ होगी तो आपको जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है डिवेंचर इश्यू के लिए कंडीशन है पहले तो डिवेंचर विदाउट वोटिंग राइट होते हैं वोटिंग राइट नहीं होता हाँ डिवेंचर मीटिंग में होता है पर जनरल मीटिंग में नहीं होता डिवेंचर डी क्रिएट करना जरूरी है डिवेंचर रिडम्शन रिजर्व जिसका परसेंटेज ट्वेंटी है जो अमेंडेड है और फिर डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना जरूरी है मतलब एग्जिस्टिंग डायरेक्टर में से एक बंदा जो डिवेंचर होल्डर्स की सराहना करे उनका ध्यान रखे और रिडम्शन के टर्म्स और कंडीशन फिक्स होने चाहिए और प्रॉपर उस कंडीशन के हिसाब से रिडम्शन करना चाहिए ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि ट्रिब्यूनल को कभी अगर ऐसा लगता है कि कंपनी में ज्यादा लोन है कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो ट्रिब्यूनल रेस्ट्रिक्ट करता है फर्दर डिबेंचर इश्यू करने से या एग्जिस्टिंग डिबेंचर रिडीम करने का ऑर्डर भी यहां पर ट्रिब्यूनल पास कर सकता है यह है सेक्शन नंबर सेवेंटी इसका टेक्स्ट भी ऊपर दिया गया है आप उसको आराम से रीड कर सकते हो प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर ट्रस्ट डीड इंस्पेक्शन एंड ट्रस्ट डीड कॉपी देयर ऑफ डीआरआर टू बी क्रिएटेड ये सब चीजें हमने वहां पे मेंशन की है अगर कंपनी ने कभी डिफॉल्ट किया फॉर द पेमेंट ऑफ डिवेंचर तो ऐसे सिचुएशन में आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हट देखे ट्रिब्यूनल उसके खिलाफ पेनॉल्टी वगैरह का ऑर्डर पास कर सकता है और ट्रिब्यूनचर में तगड़ी पेनॉल्टी लगती है यह होने के बाद आपका शेयर कैपिटल डिवेंचर चैप्टर खत्म होता है इसके ई फॉर्म्स अगर मैं आपको बोलूं तो फॉर्म नंबर एस एच वन है शेयर सर्टिफिकेट का फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर एस एच टू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट तीन वर्ड स्वेड इक्विटी शेयर चार पांच लोगों में ट्रांसफर छह ईसॉस ईएसपीएस एम्प्लॉइज को करना सात में अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल आठ बीज ऐसा दिखता है सो बाय बैक से लेके इलेवन और हर चीज का मेमोरी टेक्निक होता है इसलिए सेक्शन एस एच ट्वेल्व में डिवेंचर बारह बजे डिवेंचर इशू करने पड़े तेरह चौदह तो नॉमिनेशन तो नॉमिनेशन का तो ई फॉर्म अभी नहीं बचा तो बारह तक के ही आपको अपलिकेबल है यहां शेयर कैपिटल डिवेंचर चैप्टर भी आपका होता है खत्म ठीक है सो मैं चाहूंगा कि कृपया आप कमेंट करके बताइए कि रिविजन आपको कैसा लगा ऊपर से आप लाइक भी ठोक सकते हो जिससे नंबर ऑफ लाइक्स आपके सात तक के पहुंच जाए जिससे हमारा काम कंप्लीट हो जाए और बहुत सारे लेक्चर तक लोगों तक लेक्चर पहुंच जाए और उनको भी फायदा हो जाए सो मैं चाहूंगा एक दो मिनट का ब्रेक लो फिर उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करते हैं गो फॉर इट फास्ट
चलो थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू सो मच एवरीबॉडी थैंक यू सो मच चलो अब हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जा रहे हैं और नेक्स्ट चैप्टर में हम रिवीजन कर रहे हैं नेक्स्ट बिग चैप्टर जो है प्रोस्पेक्टस जिसके अंदर 20 के आसपास सेक्शन है ये चैप्टर होने के बाद में हमारे पास कोई बड़ा चैप्टर नहीं बचेगा फिर हम अगर समय आज परमिट करता है हमें या आप थके नहीं हो तो फिर ऑडिट अकाउंट्स और डिविडेंड हम लेंगे उसमें भी अकाउंट्स के लेक्चर तो यूट्यूब पर अवेलेबल है प्रोस्पेक्टस पर भी यूट्यूब पर अवेलेबल है तो आप वो देख सकते हो फिर ऑडिट और डिविडेंड हम लेने की कोशिश करेंगे आज समय परमिट करता है तो ठीक है तो हमारे कितने चैप्टर्स हो गए चार चैप्टर हो गए दिस इज द फिफ्थ वन चार्जेस ऑन असेट और डिपॉजिट छोटे छोटे चैप्टर है ठीक है सो हमने बेसिक कर लिया इनकॉर्पोरेशन कर लिया अभी प्रोस्पेक्टस कर रहे हैं तीसरा चैप्टर शेयर कैपिटल डिवेंचर हो गया मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया तो दिस इज द फिफ्थ चैप्टर जो हम कंप्लीट कर रहे हैं ठीक है ऑडिट और डिविडेंड कर लेंगे तो और सात चैप्टर हमारे हो जाएंगे रेडी सो प्रोस्पेक्ट शुरू करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ डीम प्रोस्पेक्ट मीनिंग एंड डीम्ड प्रोस्पेक्ट सेक्शन ट्वेंटी में है कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्ट नहीं सबसे पहली बात तो हाँ कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्ट सेक्शन 26 में है वेरिएशन ऑफ कंटेंट 27 में है फिर शेल्फ प्रोस्पेक्ट एडवर्टीजमेंट इन प्रोस्पेक्ट डिलीट हो चुका है शेल्फ प्रोस्पेक्ट 31 में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट 32 में अब्रिज प्रोस्पेक्ट भी 33 वाला डिलीट हो चुका है फिर टाइप्स ऑफ इशूज सेक्शन ट्वेंटी में है जिसमें ऑफर फॉर सेल ट्वेंटी एट में मेंशन किया गया है 41 GDR, ADR का सेक्शन डिलीटेड है 42 प्राइवेट प्लेसमेंट ये 42 के अंदर मेंशन किया है प्रोसीजर डीमेटलाइजेशन का 29 में है लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज सेक्शन नंबर 40 के अंदर है लिस्टिंग और उसी के अंदर अंडर राइटिंग है कॉन्ट्रावेंशन में क्रिमिनल ऑफेंस 34 में है सिविल ऑफेंस 35 में 36 में इंड्यूसमेंट थर्टी में एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन और थर्टी में डिलीटेड प्रोविजन है तो वो अपलिकेबल नहीं है ये चीज को याद करना अब मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूं काइंड ऑफ इशू के अंदर सेक्शन नंबर 23 के अंदर इश्यूज तीन टाइप के होते हैं पब्लिक इशू प्राइवेट प्लेसमेंट स्टेक होल्डर्स इशू पब्लिक इशू में इनिशियल पब्लिक ऑफर फर्दर पब्लिक ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट में प्रेफरेंशियल प्रेफरेंशियल इशू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट एंड स्टेक होल्डर इशू में शेयर होल्डर्स इशू एम्प्लॉइज इशू शेयर होल्डर्स इशू में राइट इशू बोनस इशू एम्प्लॉइज इशू में ईसॉस ईएसपीएस कवरअप किए जाते हैं फिर प्रोस्पेक्ट का डेफिनेशन जो आपको ऑलरेडी पता है जो मैंशन किया है प्रोस्पेक्ट मीन अ डॉक्यूमेंट Prescribing issue as a prospectus and includes red herring prospectus, shelf prospectus, notice circular advertisement, and other document inviting offers. फिर सेक्शन 25 में आता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस डीम्ड प्रोस्पेक्टस मतलब क्या है एनी डॉक्यूमेंट जो ऑफर करता है पब्लिक को फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग द कैपिटल और मनी उसे प्रोस्पेक्टस कहां निकाल कहां जा सकता है कोई भी डॉक्यूमेंट जो पब्लिक से पैसा मांगता है चल पैसा निकाल उसको हम यहां पे प्रोस्पेक्टस कह सकते हैं और प्रोस्पेक्टस के सभी प्रोविजन उस डॉक्यूमेंट को अप्लीकेबल हो जाएंगे ठीक है प्रोस्पेक्टस का प्रिजम्शन है कि जो पैसा मांग रहा है वो वैलिड है सो अनलेस कॉन्ट्रारी प्रोवाइडेड इट शॉल बी एविडेंस Uh, evidence of the allotment of the agreement to allot a uh, securities uh, within that the offer of the securities or any amount of the sale to a public was made within six months after the allotment or agreement or to allot. ठीक है मतलब जिस दिन document किया वहाँ से six months के अंदर अगर आप share issue कर रहे हो debenture issue कर रहे हो तो वो prospectus माना जाएगा. Content contents of deemed prospectus ये section 26 के हिसाब से content होने चाहिए और साथ साथ में signing of deemed prospectus in case of two directors or in case of firm by half of the partners. सो so, कंपनी ने किसी से भी पैसा डिमांड किया है ऑफर डॉक्यूमेंट दिया है भले वो प्रॉपरली ड्राफ्टेड रहे या रफ रहे उससे अगर पैसा डिमांड किया है तो उसको प्रोस्पेक्टस माना जाएगा दो डायरेक्टर ने साइन करना है कंपनी के केस में हाफ ऑफ द पार्टनर ने साइन करना है फर्म के केस में अगर फर्म कंपनी में कन्वर्ट होकर प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है तो कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस बहुत काम की चीज है जिसके अंदर यह डेटेड होना चाहिए साइंड होना चाहिए जो इंफॉर्मेशन सेबी ने बोला वो देना चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्ट होने चाहिए फाइल विद द आर करना है साइंड कॉपी विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सिग्नेचर के साथ में एक्सपर्ट ियन विथ कंसेंट होना चाहिए कॉपीज अटैच करने हैं सेबी आरओसी को एस स्टेटेड एंड अटैच करने हैं कॉपीज एस पर सेबी एंड आरओसी जो बोले हैं वो कॉपीज प्रोस्पेक्टस को अटैच करना जरूरी है कंप्लायंस ऑफ लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन किया है ये मेंशन करना जरूरी है और भी एडिशनल कंटेंट दिया है मैं एक मिनट दूंगा कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस 26 वाला पढ़ लो या अमेंडेड है और बहुत काम का है तो कृपया इसको एक बार रीड कर लो फिर इमीडिएटली उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्लीज रीड इट
चल रेड कर लिया सबने बहुत अच्छी बात है प्रोस्पेक्टस उन लोगों को देने की जरूरत नहीं है जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर है और उनको सेम सिक्योरिटीज आप इश्यू कर रहे हो तो उनको प्रोस्पेक्टस देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ये होने के बाद 27 आता है वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ प्रोस्पेक्टस ये ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्ट्रेशन जैसा ही है भाई साहब ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्ट्रेशन जैसा ही है जैसे ऑब्जेक्ट लॉज अल्टर करने के बाद में आप कैसा जो एग्री नहीं करते उनको 25 परसेंट पैसा वापस देते हो वैसा ही ये है सो स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा जैसे ऑब्जेक्ट लॉज अल्टर करने में लगता है ऑब्जेक्ट लॉज अल्ट्रेशन में हम ने, दो न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करते हैं वैसे ही प्रोस्पेक्टस के अंदर दो न्यूज में पब्लिश करना है उसके साथ साथ में मैंशन किया है कि किस तरीके से वो पैसा यूज किया जाएगा क्या बाय सेल करने के लिए यूज किया जाएगा अदर डिटेल देने पड़ेंगे डिसेंटिंग शेयर होल्डर है उनको पैसा वापस करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि वो शेयर होल्डर एग्री नहीं कर रहे हैं प्रोस्पेक्टस का ऑब्जेक्ट लॉज चेंज करने के लिए और उनको ये डिटेल देने पड़ेंगे कि भाई ओरिजिनल पर्पस क्या था मनी क्यों रेस किया गया मनी यूटिलाइज किस ऑब्जेक्ट के लिए करने वाले हैं एक्सटेंट ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो रहा है अनयूटिलाइज मनी का क्या करने वाले हो पर्टिकुलर ऑफ प्रपोज वेरिएशन क्या है रीजन फॉर जस्टिफिकेशन ऑफ वेरिएशन क्या है कि क्यों वेरिएशन कर रहे हो जस्टिफाई करो प्रपोज टाइम लिमिट क्या है यह भी आपको बोलना है एंड क्लॉज वाइज आपने स्पेसिफाई करना है कि आपने सभी क्लॉजेस कंप्लाई किए हैं क्या यह है सेक्शन नंबर 27 जो ऑप्ले ऑब्जेक्ट क्लॉज जैसा ही है स्पेशल जनरल मीटिंग का स्पेशल रिजोल्यूशन दूसरा रिफंड टू दोस्त हू आर डिसेंटिंग शेयर होल्डर पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर थ्री के अंदर दो न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करो पॉइंट नंबर फोर फिर पब्लिक को इश्यू करो फिर सेक्शन नंबर 28 आता है ऑफर फॉर सेल ऑफर फॉर सेल मतलब क्या होता है तो मैं आपको पहले ऑलरेडी मेंशन कर दूं नॉर्मली कंपनी जब पब्लिक इश्यू करता है तो कंपनी पब्लिक को तो आईपीओ एफपीओ करता है पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स भी खुद के शेयर्स पब्लिक में इश्यू करते हैं ठीक है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी खुद के शेयर पब्लिक में इश्यू करते हैं जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जैसे वीआरएल कंपनी का एग्जाम्पल देखा था कि वीआरएल कंपनी ने फ्रेश इशू सत्तावन लाख शेयर का किया था पर बारह लाख शेयर नियरली तेरह लाख शेयर तेरह लाख शेयर जो प्रमोटर है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उन्होंने पब्लिक में इशू किए थे और जो एलएलसी मॉरिशियस वाली एलएलसी थी उसने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उसने इशू किए थे पब्लिक में क्योंकि उनको अच्छा खासा रिटर्न उसके ऊपर मिल रहा था और ये इशू 53 थ्री टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था ऐसा क्यों होता है ऑफर फॉर सेल क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ओपन मार्केट में शेयर बेचेंगे तो कंपनी का नाम खराब होगा अगर लोगों को डाउट आएगा कि ये क्यों बेच रहे हैं और अगर ये पब्लिक इशू ओपन ये ऑफर फॉर सेल में करते हैं तो लोगों को डाउट नहीं आएगा लोगों को लगेगा कंपनी ही खुद के शेयर्स बेच रहे हैं तो ये कंपनी के लिए बेटर चीज होती है कंपनी का गुडविल बढ़ता है आप यहां देख सकते हो फिफ्टी टाइम्स इशू ओवर सब्सक्राइब हो रहा है जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं ठीक है ऑफर फॉर सेल के आ, कुछ डिफरेंसेस है आईपीओ एफ के साथ में इनिशियल पब्लिक ऑफर फर्दर पब्लिक ऑफर जो होता है वो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का होता है ऑफर फॉर सेल ये वो न्यू सिक्योरिटीज का होता है ऑफर फॉर सेल ये एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का होता है पब्लिक शेयर आपके शेयर होल्डर्स के यहां पे मनी यूटिलाइज जो है वो मनी यूटिलाइज किया जाता है कंपनी के प्रोजेक्ट में आईपीओ एफ में यहां मनी यूटिलाइज किया जाता है शेयर होल्डर को रीपेमेंट करने में क्योंकि आपने शेयर होल्डर के शेयर सेल किए ना तो उनको पैसा देना पड़ेगा ऑफर आईपीओ एफ में नाइनटी मिनिमम इशू सब्सक्राइब होना चाहिए यहां ऑफर फॉर सेल के अंदर ऑलरेडी सब्सक्राइब शेयर है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं लगता यहां मिनिमम अपलीकेशन मनी रेज करना फाइव परसेंट यहां मिनिमम एप्लीकेशन मनी की कोई भी जरूरत नहीं है यह चीज को आपने याद रखना ठीक है फिर उसके बाद में सेक्शन नंबर 29 आता है कि आपने शेयर्स डीमटरलाइज फॉर्म में मेंटेन करने चाहिए ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना शेयर्स आपने डीमटरलाइज फॉर्म के अंदर मेंटेन करने चाहिए और डीमटरलाइज फॉर्म के अंदर ही ये शेयर रेगुलेट किए जाते हैं सो so, ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना सो so, आईपीओ अगर आपको करना है आप आईपीओ कर रहे हो तो मैंने आपको बताया था कि भैया डीमेटलाइजेशन लिस्टिंग ट्रेडिंग आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर डीमेटलाइजेशन लिस्टिंग और ट्रेडिंग ये एक ही कॉइन के चार पहलू है हमने इसको पचास बार लिखा था लेकिन जो कंपनी आईपीओ वगैरह नहीं कर रही वो इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल फॉर्म में भी शेयर सिक्योरिटीज मेंटेन कर सकती है उसी डीमेटलाइजेशन के रिगार्डिंग ऊपर कुछ प्रोसीजर्स लिखे हैं आपके बुक्स में रूल्स दिए है मैं चाहूंगा एक मिनट लो और उनको एक बार फटाफट रीड कर लो गो फॉर इट फास्ट पब्लिक कम हो रही है ऐसा लग रहा है लोगों के डाटा पैक खत्म होते जा रहे हैं ठीक है सो पढ़ते रहो अच्छे से
चलो डन एवरीबडी लेट्स गो सो ये होने के बाद में अब मैं अगले कंटेंट के ऊपर जा रहा हूं अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर थर्टी वन जो है शेल्फ प्रोस्पेक्टस का ठीक है थर्टी टू डिलेटेड है सो थर्टी वन शेल्फ प्रोस्पेक्टस का ना वॉट डी वन बाय शेल्फ प्रोस्पेक्टस अगर आपको एक साल के ईयर एक ईयर में कई सारे इश्यूज करने हैं और हर इशू का प्राइस वगैरह चेंज रहने वाला है पर बेसिक डिटेल सेम रहने वाले हैं जैसे कंपनी का फॉर्मेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पिछले पांच साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ इशू प्राइस इशू प्रोजेक्ट और इशू का क्वांटिटी चेंज होने वाला है तो आप एक फिक्स प्रोस्पेक्टस बेसिक वाला इशू कर सकते हो स्टार्टिंग में उसे कहा जाता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो बेस चीजें लेके चलेगा पूरे साल भर के लिए और फिर हर इशू के वक्त आप एक नया डॉक्यूमेंट इशू कर सकते हो जिसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो जो अल्टर्ड इंफॉर्मेशन है सिर्फ उसको देगा तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस प्लस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज इक्वल टू टोटल प्रोस्पेक्टस ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना है अब शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो है वो आरओसी को आपको फाइल करना जरूरी है फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी इशू करते वक्त ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस एक साल के लिए वैलिड होता है फॉर वन ईयर वैलिड है एडवांटेज ये है कि आपको हर बार नया प्रोस्पेक्टस सेम कंटेंट वाला सेम क्वांटिटी वाला देना जरूरी नहीं है अदरवाइज पेज वेस्ट होंगे लोगों को भी पसंद नहीं आएगा साथ में अगर आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करते हो और कोई बंदा आपके आ, सब्सिक्वेंट इशू में शेल प्रोस्पेक्टस में जब आप सब्सिक्वेंट इशू करते हो तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू करके आप अल्टर्ड इंफॉर्मेशन या चेंज इंफॉर्मेशन या उस इशू के इंफॉर्मेशन दे सकते हो कोई बंदे ने अगर आगे आने वाले इश्यूज के लिए भी सब्सक्राइब करके रखा है और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम पढ़ने के बाद उसको ऐसा लगता है कि भैया ये अगला इशू मैंने सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए था तो आपको उसका पैसा पंद्रह दिन के अंदर रिफंड करना जरूरी होगा इतना कंटेंट शेल प्रोस्पेक्टस के अंदर सेक्शन नंबर थर्टी के अंदर दिया गया है फिर आता है सेक्शन नंबर थर्टी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे प्रोस्पेक्टस ये इनविटेशन टू ऑफर होता है फिर उसके बाद में शेयर होल्डर अप्लीकेशन करता है शेयर्स के लिए वो ऑफर होता है और फिर आप अलॉटमेंट करते हो वो एक्सेप्टेंस होता है उसी तरीके से इनविटेशन टू ऑफर के पहले आता है एक्सप्रेशन ऑफ ऑफर जो होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इसके अंदर प्रोस्पेक्टस का पूरा कंटेंट होता है पर इसके अंदर प्राइस और क्वांटिटी नहीं होता है क्योंकि कंपनी को खुद का प्राइस और क्वांटिटी ये निकालना होता है उसको पता नहीं होता है तो कंपनी को डिराइव करना होता है कि क्या प्राइस क्वांटिटी के ऊपर इशू किया जाए तो एक्सप्रेशन ऑफ ऑफर यहां पे कंपनी देता है उस एक्सप्रेशन ऑफ ऑफर के ऊपर शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स बिडिंग करते हैं और एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेप्टेंस देते हैं एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेप्टेंस देते हैं कि भैया हम इतने के ऊपर आपका शेयर लेने के लिए इच्छुक है इस बिडिंग प्रोसेस के थ्रू हम फाइनल प्राइस डिसाइड करके प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हैं फिर शेयर होल्डर उसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं फिर हम अलॉटमेंट करते हैं दिस इज कॉल्ड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मतलब एक प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टस टू एलिसिट द डिमांड एंड प्राइस फॉर द शेयर और फिर एक नॉर्मल प्रोस्पेक्टस टू गिव अ एप्लीकेशन ठीक है ये चीज को आपने याद रखना तो इसके लिए कंटेंट है पहले तो अ प्रोस्पेक्टस व्हिच डज नॉट इंक्लूड द पर्टिकुलर फॉर प्राइस एंड क्वांटम ऑफ द शेयर इट शॉल बी इशूड बिफोर द इशू ऑफ शेयर कैपिटल एक्चुअल प्रोस्पेक्टस तो उसे कहा जाता है डीम ये शेल रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फिर ये प्रोस्पेक्टस आपने फाइल करना चाहिए आरओसी के साथ में एक्चुअल प्रोस्पेक्टस और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में अगर डिटेल्स में कोई चेंज है तो उसको वेरिएशन करके आपने हाईलाइट करना चाहिए एक्चुअल प्रोस्पेक्टस में और ये प्रोस्पेक्टस आरओ और सीबी के आरओसी और सीबी के परमिशन के साथ ही होना चाहिए ये चीज को आपने याद रखना अगला सेक्शन है 34 से लेके सेक्शन नंबर 38 तक के जो मैंने एक ही चैप्टर के अंदर एक ही चार्ट के अंदर कवर किया है तो जरा ध्यान देना फटाफट बोर्ड के ऊपर ध्यान देना सबसे पहले प्रमोटर सेक्शन नंबर टू सब सेक्शन सिक्सटी नाइन में डिफाइंड है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू थर्टी फोर में डिफाइंड है सीईओ सीएफओ सीएस टू जीरो थ्री में डिफाइंड है ऑडिटर वन थर्टी नाइन वन थर्टी एट में है एक्सपर्ट एंड अदर्स ये सभी लोगों के स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखे जाते हैं इन सब लोगों के स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में आते हैं वो स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर रहे तो बहुत अच्छी बात है पर उन्होंने अगर फॉल्स स्टेटमेंट दिए है फॉल्स स्टेटमेंट तो ये फॉल्स स्टेटमेंट भी क्यों दिए क्या इंटेंशनली दिए या अन दिए अगर इंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट है तो ऐसे सिचुएशन में ये फैक्ट फॉल्स होते हुए पता होते हुए भी उन्होंने दिया है तो ऐसे केस में उनको पेनल्टी लगेगी 447 फॉर फ्रॉड की डैमेजेस उनको पे करने पड़ेंगे जो इन्वेस्टर को डैमेज हुए उसके साथ में उसको जेल होगा और इसको क्रिमिनल ऑफेंस ट्रीट किया जाएगा सेक्शन नंबर थर्टी में इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर थर्टी और अगर ये अनइंटेंशनल स्टेटमेंट दिया है उनको लग रहा था कि यह स्टेटमेंट सही है वो बिलीव कर रहे थे स्टेटमेंट सही है बट फिर भी वो गलत निकल गया दे बिलीव इड टू बी ट्रू और उन्हें अगर अवॉइड भी किया था कि ये स्टेटमेंट ना आए इसमें से कुछ भी किया हो तो ऐसे सिचुएशन में उनको पे
बाय एग्रीमेंट ऑफ एक्विजिशन बाय एग्रीमेंट ऑफ प्रॉफिट बाय एग्रीमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी आप किसी को इंड्यूस कर रहे हो आओ कंपनी के शेयर ले लो प्रॉफिट एक्विजिशन ये चीजें अगर आप दे रहे हो तो ऐसे सिचुएशन में वाइड एप इनिशियो रहेगा एग्रीमेंट और थर्टी सेवन में एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन अफेक्टेड पर्सन यहाँ एक्शन ले सकता है बाय फाइलिंग अ सूट और टेकिंग एनी अदर एक्शन एज अ ऑथोरिटी डायरेक्ट ये चीज को आपको बड़े अच्छे तरीके से समझना है ठीक है मतलब जो भी पर्सन इससे अफेक्टेड है डैमेज है वो कोई भी एक्शन ले सकता है लिटिगेशन वगैरह फाइल कर सकता है ये है सेक्शन नंबर 34 से लेके 37 तक के उसके बाद में 38 इज रिगार्डिंग 38 के अंदर मेंशन किया गया है कि आप लिटिगेशन वगैरह इनके तरफ फाइल कर सकते हो मैं चाहूंगा थर्टी से अगर थर्टी आपको रीड करना है तो एक मिनट के अंदर रीड कर लीजिए फिर जाते हैं आगे थक गए क्या नालायक को थक गए क्या कमेंट के अंदर बताओ मुझे यहां जीवन झंड हो रहा है थक गया क्या बताओ आगे बढ़े क्या बात है 700 लाइक्स हो चुके हैं जीवन के अंदर बहुत बढ़िया शानदार थैंक यू सो मच गई Sheldon Everybody Okay ये चीज होने के बाद में अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर 39 जो है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का इसके लिए मैंने आपको डायग्राम भी दिया था बहुत अच्छे से कंपनी अगर शेयर अलॉट करना चाहती है तो कंपनी ने जिस दिन से प्रोस्पेक्टस इशू किया वहां से 30 दिन के अंदर कंपनी को मिनिमम 90 परसेंट सब्सक्रिप्शन शेयर्स का आना चाहिए जिसके ऊपर 5 परसेंट वैल्यू पे होना चाहिए अब ये बहुत कंफ्यूजिंग है बच्चों को ये समझ में नहीं आता है इसलिए एग्जांपल दे दू 100 करोड़ के अमाउंट के आपने शेयर इशू किए जिसमें दस करोड़ शेयर था ईच शेयर दस का तो आपको नौ करोड़ के शेयर का सब्सक्रिप्शन आना चाहिए और पर शेयर आपको कम से कम पचास पैसे मिलने चाहिए पचास पैसे कंपनीज एक्ट में अगर सेबी होगा लिस्टेड कंपनी होगा तो पच्चीस परसेंट पच्चीस मतलब ढाई रुपए मिलना चाहिए तो यहां जीरो पॉइंट फिफ्टी रुपीज मल्टीप्लाइड बाय नौ करोड़ शेयर तो आपके साढ़े चार करोड़ रुपए रेज होने चाहिए सौ करोड़ में से तो उसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोला जाएगा सेबी के केस में तो भैया बाईस करोड़ रेज होने चाहिए मतलब ढाई रुपए पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नौ करोड़ शेयर तो बाईस पॉइंट पांच करोड़ यहां पे आपके रेज होने चाहिए ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना अगर ये रेज नहीं होते हैं आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीट नहीं होता है तो आपको रिफंड करना पड़ेगा विद इन नेक्स्ट फिफ्टीन डेज और आपने अगर रिफंड नहीं किया फिफ्टीन डेज में तो आपको पंद्रह एक्स्ट्रा इंटरेस्ट यहां पर पे करना पड़ेगा यह चीज यहां पर बोली गई है यह है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज वाला सेक्शन यह चीज को बड़े अच्छे से याद रखना फिर आता है सिक्योरिटीज टू बी डील्ट ऑन स्टॉक एक्सचेंज तो इस के अंदर दो चीजें आती है सबसे पहले बोला है कि जब आप सिक्योरिटीज इशू करते हो तो सबसे पहले आपने लिस्टिंग करना चाहिए पब्लिक इशू लिस्टिंग पब्लिक इशू डीमेटलाइजेशन लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग तो आपने लिस्टिंग करना है नेशन वाइड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जिसके ऑल ओवर इंडिया टर्मिनल्स हो जैसे बीएससी एनएससी या कोई भी 25 फाइव रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस साथ में ये मेंशन किया है सेक्शन फोर्टी में कि आपने अंडर अगर किया है तो उस अंडर मतलब अंडर जो पब्लिक ने अगर शेयर नहीं लिए तो आपके शेयर ले लेगा अगर आपने ये एग्रीमेंट किया है तो आपने प्रोस्पेक्टस के अंदर अंडर का नाम उसने कितने सिक्योरिटीज लिए उसके डिटेल क्या है उसका प्राइस क्या है अदर डिटेल ये मेंशन करना है मैक्सिमम अंडर को कमीशन आप पांच परसेंट दे सकते हो इक्विटी के ऊपर और डेट के ऊपर आप मैक्सिमम कमीशन दे सकते हो ढाई परसेंट ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए क्लियर है कंसेप्ट यह होने के बाद में अगला सेक्शन आता है फोर्टी जो डिलीट हो चुका है तो आता है नेक्स्ट सेक्शन फोर्टी प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट प्लेस का मेन का मतलब है जब कंपनी किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को शेयर इशू करना चाहती है तो कंपनी पीएस फोर में उनको पहले प्रोस्पेक्टस देगा वन टाइम इशू में मैक्सिमम फिफ्टी लोगों को ही इशू कर सकती है और पूरे साल भर में मैक्सिमम दो सौ लोगों को ही इशू कर सकती है यह बोला गया है इसके अंदर क्यू आई कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज काउंट नहीं किए जाएंगे वो यहां पर काउंट नहीं होते हैं और फिर उसके बाद में इन्वेस्टर जो है वह अकॉर्डिंगली पैसा पे करेगा विद इन सिक्स डेज कंपनी शॉल की पमनी इन सेपरेट बैंक अकाउंट और एंड कंपनी शॉल अलॉट द सिक्योरिटीज लेकिन अगर सिक्सटी डेज में कंपनी सिक्योरिटीज अलॉट नहीं करती है तो अगले पंद्रह दिन के अंदर कंपनी को अप्लीकेशन मनी रिफंड करना पड़ेगा और इंटरेस्ट जो है वो ट्वेल्व परसेंट पर आराम से ना पड़ेगा आफ्टर सिक्सटी डेज इन ओनली अलॉटमेंट में आफ्टर फिफ्टीन डेज इंटरेस्ट था यहां आफ्टर जो सिक्सटी डेज है उसके बाद ही इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा फ्टर कंप्लीशन ऑफ सक्सेसफुल प्राइवेट प्लेसमेंट आप पी एस थ्री के अंदर रिटर्न फाइल करो और पी एस फाइव के अंदर आप रजिस्टर मेंटेन करो प्राइवेट प्लेसमेंट का यह है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट मैं चाहूंगा सेक्शन फोर्टी और फोर्टी टू एक साथ रीड कर लीजिए एक एक मिनट के लिए कोई कंटेंट मिस आउट ना हो जाए गो फॉर इट फास्ट
थैंक यू सो मच गाइस सात सौ छह लाइक्स हो गए हैं शरो डन एवरीबडी फिर उसके बाद में ए फाइलिंग के ऊपर आते हैं इस चैप्टर के हम डन ओके नाउ पी एस फॉर्म नंबर वन एडवर्टीजमेंट फॉर स्पेशल रिजोल्यूशन है रिगार्डिंग प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह अल्ट्रेशन फिर इन पी एस टू में इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम पी एस थ्री में रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट पी एस फोर में प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर लेटर और पी एस फाइव में दैट इज रिकॉर्ड ऑफ द प्राइवेट प्लेसमेंट आप कीप कर सकते हो यहां आपका प्रोस्पेक्टस चैप्टर भी बहुत अच्छे तरीके से होता है खत्म कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको हाँ ना सो so, अगर आप थक गए हो तो जरा बताइए मुझे थक गए हो तो बताइए मैं तो थक गया हूं चलो आगे बढ़े मुझे ऐसा लगता है नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो चुके हैं हाफ हो चुके हैं 400 पीक हमने देखा था मुझे ऐसा लगता है आज हम यहां पे रुक जाते हैं नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर के अंदर हम ऑडिट अकाउंट्स डिविडेंड और साथ में अदर लॉज के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे ऐसा मेरे को लगता है क्योंकि अभी कुछ बच्चों को मोनोटोनस मोनोटोनस लग रहा है बच्चे छोड़ के जा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगला रिवीजन हम लेंगे वन डे रिवीजन वो हम लेंगे नियरली 22 तेईस तारीख के आसपास लेंगे क्योंकि ड्यूरिंग दिस सेवन सिक्स सेवन डेज में अवेलेबल नहीं हूं तो 22 तेईस तारीख को आपने पूरा अदर लॉ रिवाइज करके रखना फिर 23 तारीख को मेरे साथ आप अदर लॉज के मेन मेन चैप्टर एटलीस्ट इंटरप्रिटेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ठीक है ये वाले चैप्टर तो भी हम फटाफट रिवाइज एंड नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट ये वाले चैप्टर तो भी हम फटाफट रिवाइज कर सकते हैं तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना आज के लिए हम इतना काफी करते हैं बच्चों अब मैं थक चुका हूं दे इज ऑल फॉर टुडे मतलब ऑब्वियसली ब्रेक मिला तो वापस से पढ़ा पाऊंगा एक दो घंटे का बट ट्वेंटी तारीख को तब तक के आप अदर लॉ रिवाइज कर लीजिए और बच्चे चैप्टर रिवाइज कर लीजिए ट्वेंटी को हम वापस से एक रिविजन लेंगे मॉर्निंग टेन एम से ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर दिस दर्शन करें साइनिंग आउट गुड गॉड बेसू टेक केयर शबा खैर दस वाणिया अलविदा बेस्ट ऑफ लक ताबड़तोड़ मेहनत करना भाई साहब इस एग्जाम में अपने को पास होना है मतलब होना है गुड डे गॉड बेस यू टेक केयर बेटा बाय बाय